Wait, what? You can beagle mob. Huh? Whatever. But what I don't say. Torch, what's up? Oh man. Uh, by the way, sabi niyo sa akin kung okay yung ating audio, kasi nagpalit ako ng well, mikina wala kong software thingy. Um, I did some changes and I don't know if it's right. You know? Plus high tech time yun. Look at this. Look at this. Ah, uh, hindi kita. Boom! Check it out. Ah, uh, you can see my crotch. Look at this high tech. Take a look. Take a look. Take a look. Set ko muna. Pagbigyan niyo muna ako. Late tayo nag late tayo nag prepare. Ah, uh, let's see. Menu. Kita niyo yung ginagawa ko, no? High tech tayo dito, eh. Bakit? Sa ibang... <laughs> sa ibang walang kwentang livestream tech show ba? Nakikita niyo yung ganyan? Menus ng camera. <laughs> oh, man. Uh, we need to see... Uh, teka lang. HDMI rec control? No. HDMI input display? No. Yes. Good. Good. Alright. There we go. Bada bing! Kala nyo, webcam lang yan? Hindi yan webcam. Tas actual DSLR. Nasaan yung aking po ang focus ng DSLR ko? Uh, hindi siya DSLR, by the way. It's a uh, mirrorless. Ang <laughs> linaw! Matika na yun. What? Look at that bad boy. Oh my God! Bakit unresponsive ang isa kong ano? Sweet. Isa kong Chrome page is nag-unresponse. Look at that! Look at, look at this bad boy, ha? Huh? Anong settings ko? Uh, we are shooting at 1 over 125. Gawin natin 1 over 60. Um, anong aperture ko? Let's see. Let me change my aperture. Yun na ba yun? Yeah, yun na yun. Goody good. Look at that bad boy. There's a focus on that thing, bro! You see that focus on that thing, bro? Uh, you, you check, my, check out my wallpaper, though. Boink! Unresponsive yung aking live ng aking Facebook. Nagano na naman. Siguro dapat nag-debut ako ng PC. Mali ko rin yun eh. Hindi ba ako kita sa camera? Ayun, yun yung mukha ko. Look at, look at this focus though. Can you focus on my hand? Boom! Holy crap! Ang ganda pa ng music natin. I can't focus. Ang sabi. Oh no, oh no, oh no. Ano ba ang aking mga um, messages? Hopefully, hindi mag-crash yung aking... Uh, ah, nag-crash na yung aking camera. So, bibili na ako ng bagong webcam siguro. Kasi laging pumapalpak yung aking webcam. Kasi lumang version ng webcam ito eh. Logitech pa ito, hindi pa to Logi. Hindi pa siya Lodi. Uh, ito yung... Yes, red. Yes, red. Posted, uh, shared, commented, commented on what post? Ah, okay. Kanda nyan kasi meron siyang super steady. Indeed, Kuya D Max. Indeed. Napabasa niyo, napabasa niyo yung Facebook ko dahil sa linaw ng ating camera, di ba? Ang linaw ng camera, dude! Okay. Dito na lang ako tatambay. Uh, 240p. Ang ganda ng technologies natin, mga bam, sir. Kaya lang, ang problema, itong DSLR na to, hindi natin pwedeng kargahan ng baterya habang ganyan. At ang aking webcam ay laging pumapal, pumapal yan na naman. 
hindi pa siya nag-iinit. Pag nag-iinit na siya, medyo ano na siya. Um, it gets better pag uh, ano na siya. Tanggalin ko muna tong So welcome to the show. Uh, hindi pa tayo magsisimula. Oh, MP Simon, good evening BTS and Kuya Alex. Akala ko hindi na ako ulit makakapanood ng BTS. Wag naman. Wag si Ana, di ba? <laughs> laging, uh, laging for, may, you may always chance. <laughs> uh, na hit and run. Oh no, na hit and run ako ng motor kahapon. Hala. Oy, MP Simon, kamusta ka na? O nga pala, pag-uusapan nga pala sa natin si, ano, si Apple. Wait, pag-uusapan... O nga, hindi pa tayo nakakapag-Apple News. <coughs> Nahintin run ako ng motor kahapon. Ingat sa mga kamote. O nga, grabe, MP Simon. Hope you're doing better. Hope you're feeling alright. Um, sabihin mo lang kung anong pwede nating magawa. No? Also, tignan nyo naman yung... Sorry naman, natuwa ako sa Voltip. Bakit wala tayong comments? Hindi lumilitaw. Hindi lumilitaw yung comments niya. Bakit gano'n? Sisipahin ko tong ano ko eh, live stream ko eh. Um, kaya lang ah. Oo nga pala, wala pa tayong Apple News. Ayun naman, umaandar naman. Bakit hindi lumilitaw sa aking... Ano ba yan? Bakit gano'n? <coughs> Ayun! Wala! Uh, uh, uh. Bakit gano'n? Fake news. Kita? Ayoko makita yung aking dibdib. Taas natin konti. Ayun, namatay na yung camera. Oh no! Oh, don't do this to me! Bakit may puti doon? Ano yung puti niya? Don't do this to me, camera. I need you. Kasi naman, okay. Itong camera na to, may genius na nag-invento. Yung genius na nag-invento ng camera na to, dinikit yung, ano, yung charging port doon sa HDMI port. Ay, kita nyo pala yung nangyayari sa aking mundo. Tignan nyo wala. Tignan mo naman yung focus daw. Bam! Check out that focus, bro! Bam! Kay ate. Bam! Sa ulo ni Alex. Bang! Ay, ah, ah, oh, oh, ah, okay. Ah, ah. Yung nag-invento ng camera na to, may matalinang nag-invento sa camera na to, na, yung charging port, yung USB Type-C niya, kinabit sa dik- dinikit niya sa HDMI port. Gusto nyo makita? Um, X. Hindi, hindi yan yun. Fake news yan. XT30. Product views. Kita ba dito yun? Hindi naman pinakita dito. Tinatago nila eh. Tatago nila eh. Ayaw nilang malaman mo eh. Tatago nila eh. Yeah, sana okay si MP Simon. Hopefully. Uh, stay safe ko. Yeah, stay safe. Um, <laughs> Wala bang picture? Gusto ko ng picture. Makita nyo naman si ano. Hindi nyo siguro makikita. Medyo tago yung ano. Hindi na masyadong pinag-uusapan yun. Yung HDMI. Dikit na dikit siya. Hindi mo mapagdikit yung HDMI port sa charging niya. So, hindi ko makabitan ng charger yung buwisit na 
Ano na yan? Nakamera na yan. Bumili. Nag ang, sa, nag-order na ako sa Lazada ng kung ano-ano. Tingnan natin kung pwede kong saksaka ng, ng ano yung aking uh, mayawagang camera, no? By the way, hindi sa akin yan. Pahiram yan. Um, <laughs> uh, ito. Balik tayo sa aking... Kung gusto ng full screen. Yan, full screen. <laughs> si ate. The best talaga yung wallpaper na yun, eh. Ah, uh, okay, let's see. The Coca Compromise Show, The Mansana Show is live now. Yung tipong milk seafood, haha, may naalala akong cup noodles na milk. Um, tapos, Apple Arcade and Apple TV Plus. Hindi, huwag na tayo mag-usap ng Apple. Hindi naman tayo bibili nun sa Pilipinas, eh. Uh, yeah, dikit na dikit si Fujifilm, eh. Sana, maganda sana, eh. Tingga-tingga mo yung camera. Nakita niyo yung quality. Man, dude. Man, dude. Man, dude. Okay. Nore natin na. Check, check nyo yung aking bagong keyboard. Aking bagong keyboard. B... Uh, ayokong... Ayokong... Yan. Yan yung aking bagong keyboard. Keybab. Keyboard. Hindi ko siya nilagay sa gimbal. Kung, kung, sa gimbal, kung nasa gimbal to, pwede ko siyang remotely control. But, uh, here's my uh, keyboard. Bam! Check out the high quality High quality bokeh stuff Tonto, Si B-Boy Si B-Boy kung nakikita lang tong ginagawa ko right now Medyo tuwan-tuwa siya ngayon Mahilig siya sa ganitong HDMI into in capture Hindi yung, hindi yung keyboard ah. Wala siyang pakilam sa keyboard Si B-Boy Kung nakita niya yung SLR or mirrorless camera Na nakabit, nakakabit sa HDMI Nakakapture Nako! Tuwan-tuwa yun B-Boy Magbalik ka na from China Okay? Magbalik ka na from China please Ronnie J, what's up? Jim Carl, what's up? So, tignan yung aking bagong keyboard. This wireless, my man. This is wireless. Check that out. Ah? Ayoko lang. Tanggalin, baka tanggalin ko na tong sticker sa ilalim kasi ang pangit tignan. No? Hehe. <laughs> Totoo ako dito. Isang libo ko lang nabili. So, sa Lazada sale, nabili ko siya ng isang libo. 963 pesos. Um, <laughs> uh, nagkataon lang na ayan, namatay na yung namatay na yung ating Fujifilm dahil wala siyang charging okay gising narini okay sabihin nyo nga sa akin kung narinig nyo yung mahinang mahinang yung mahinang music konting ano lang konting hint of music natin Plus, sabihin nyo sa akin kung tama lang yung audio natin. Alam nyo naman, never tayong nagiging, ano, nagiging maayos yung ating stream. Eh. Uh, magkano yan? Yo? So, nabili ko nga ng isang libo. Uh, let's... Uh, hindi ko mapap... Okay, so, ang the thing is, dalawang libo na siya ngayon pagkatapos ng sale. Actually, kahapon, 1,000 pa rin siya. Lazada. Pinost ko to sa BTS community, mga ma'am, sir. Pinost ko to sa BTS community. Kung magbabasa tayo ng BTS community, makikita nyo to. This is who, this it. John Alvin Salvador, what's up? Um, baka bumili na ng Tamiya. Si, si, si B-Boy na may ari ng Tamiya. Okay naman po. Pahinga na lang muna. Nagkamu- Ay, nako. Yun lang. Ano nangyari doon sa nagbomotor? Pucha, dapat magbayad yung gagong yun. Okay na yung audio. Thank you, Koyan Arms. Apple TV Plus, haha. Malabo sa PH. Yung Netflix pa lang, mahal na eh. <laughs> Grabe ka naman. Si Kuya D-Max talaga eh. Ano eh. Iba, iba talaga yung ano eh. Yung kanyang uh, point of view sa buhay eh. So, hindi. <laughs> um... Medyo, medyo tipid na tipid sa point of view sa Kuya Dimax. Hindi masyadong... By the way, malakas yung ilaw ko ngayon. Hindi ko pa, Mamaya, pag hindi na tayo nag-unbox, papatay ko yung ilaw. Um, so, ito yung aking biniling uh, keyboard. But, 900 plus lang ito. Nung, nagsimula nung 99 sale. Hanggang kahapon, September 13. Maniwala kayo sa hindi. 
Maniwala kayo sa hindi. Basta pinag-uusapan pa namin, pa namin yan kahapon eh. Pinost ko yan sa BTS community. I know, medyo nabaon dahil ma- maraming pinost si Kuya D-Max. <laughs> Alam nyo naman si Kuya D-Max. Uh, eh, ano nga? Ano sino nagpost na to? Ano to? Eh, Patrick Ibora. What? Oh, no. <laughs> What? Ano tong kotse? Huh? What? Ano uh, mga post dito? Baka bago yan eh. What? What? Wait. What? Hindi ko nakikita yung post na yan. Ha? Nagugulat ako ah. Hindi ko lang napansin yung mga kakababalagahan na post na ng mga iba. Ah, nasa ko Pinos yun? Bago mag-99 yun, nag-post ako tungkol doon sa keyboard na to. So, nasa na tayo? September 9, ito. Ito, ano to? Ala, may nagsaspam. Hindi nyo sinasabi, i-report nyo pag may spam, kuya. No ba ng internet? Ano to? Kalukuhan to. Ano to? Delete post. Delete and turn on approval for author. Yan. Confirm. Sabihin nyo sa akin pag may nag spam ng, pa- ng ano, remove post. Sino- we-, we try to keep our community as clean as possible, no? Okay? Hindi dapat nag-spam, hindi dapat pa... Lahat ng post sa community dapat maayos, matino, tungkol sa tech, hindi hindi nang gagaguhan. Saka pinos... Ay, hindi ko pa pinos ito. Hello? Basta... Ewan na ko Pinos ko siguro sa BTS group chat. Hindi ko pa pinos sa group chat. Ha, sorry naman kung hindi ko masyado na ano. Uh, Emily Browning Talaga Basta <laughs> um, Confirmation bias Pansin ko ang Apple event na pure compromise Ang nangyayari um, Legit Blu-ray pa sa ETS Piracy, piracy Huwag yung pag-uusap niyan uh, Nova 5T or A50S ni Samsung Ayan, magandang tanong yan Um Uh, ano? Pulgoso, buksan na ng camera. Pulgoso, buksan na ng camera. Ayan. Saan ko nilagay? Saan ko nilagay? Ay, hey, 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 ito. Yung. Pulgoso! Buksan ng camera. Sa chat ko pala na post, mga ma'am sir, ang tungkol sa ano. Ayan, namanay na naman yung camera! Ha <laughs> <laughs> gigil. Siguro subukan kong gawing ano, teka lang ah. May babaguhin tayo sa camera. Yung power saving niya, subukan kong baguhin. Kaya lang hindi ko alam kung nasaan. Power management. Auto power off. Off. <laughs> Sige magdusa ka. <laughs> Dudusa siya ngayon. Puro no power off siya ngayon. No sleep. Yan. Alright. There we go. Um, huwag kang gumalaw dyan. Sana nilagay ko sa gimbal. Kaya lang tinamad ako kanina eh. Alright. Um, so, ang question. Uh, Nova 5T or A50S ni Samsung? Uh, tanong ni Brian Akabado. That's a very good question, by the way. Um, so, ang masasabi ko sa Nova 5, Nova 5T, sa A50S, which is ito. This is the Samsung Galaxy A50S. Um, I like it, pero it's not for everyone, no? Um, so, the Samsung Galaxy A50S, hindi siya for, hindi siya, hindi naman power users. Actually, power user ako, matuwa ako sa kanya. It's not for um, people na naghahanap for gaming, no? So, feeling ko sa gaming, baka mas pabor ako kay Nova 5T. Uh, kasi mas mataas na kualit, kalidad yung processor ni Nova 5T. But, uh, si A50, si A50S, yan, na, na, nalilito na ako sa mga pangalan, sir. Ma'am, sir, nakakalito na yung mga pangalan. Pag, pagbigyan nyo na ako, oh, tumatanda na ako. Uh, tignan nyo nga naman yung camera natin. Super boke Super boke Oh no! Super bulky! 
Nakakatuwa. Nakakatuwa. Um Si Samsung Galaxy A50s. Um I think it's better talaga for mga people na nagva-vlog or gumagawa ng live uh, Facebook live or gumagawa ng YouTube live, Instagram, stuff stuffs like that. Um, hindi ko pa rin alam kung alin yung mas maganda yung camera. Alam ko maganda na rin yung cameras ni Huawei these days. Um, I think for ano to eh. Ito yung, in, in, in terms of yung mga, mag, mga, mga mahilig mag social media influencer. Yun na lang, no? Uh, the people that really want to become social media influencer... Uh, nako ba baka mag baka mapa A50 SC ano si Kuya Dimax mahilig siya doon eh social media influencer sa mga taong mahilig mag social media influencer i i think ito yung better choice uh, si Samsung A50s even though hindi nila alam there's a lot of features si Samsung A50s na matutuwa sila once they find out na nandun sa A50s no um, i really like yung external microphone support for vlogging no uh, that's the number one thing I need. That's why I have my Galaxy S10 Plus, which is right here. No? And size comparison na rin tayo, even though naka-case yung S10 Plus. Tanggalin natin yung case. Um, there we go. So, here's my Galaxy S10 Plus. Uh, Saan natin propeso sa camera? Yon. <laughs> Um, mas makapal ata ng, hindi, mas ano lang, yeah, makapal ata ng konti si S10 Plus. Um, pero yung size nila is, oh, bakit may dumi? Size nila is similar, no? Um, I think mas malaki ng konti yung display ni S10 Plus. In terms of, ano, kasi wala siyang, less yung bezel niya sa baba, no? But, it's a nice look and design si A50s. There you go. Um, and you record. There you go. Wait, do me. Siyempre, mas magarbo yung dating ni, ano, ni A50s. Um, kesa kay Galaxy S10 Plus. Alam mo naman, nung inimbento yung S10 Plus, wala pang ano nun, hindi pa mahilig sa mga magagarbong, lugar, uh, ano, magagarbong design si, ano eh, si Samsung nun eh. Ngayon lang sila naghilig sa, ma matitin, makukulay na back, na back. Ito, napansin nyo yung sa note. Di ba makulay na yung likod ng note? Si S10 Plus hindi pa makulay yung likod. No? Napaka-boring pa rin ang likod ni S10 Plus. But the A50s, yan, meron siyang parang uh, sort of oil slick colors. Um, I I have to say, the specialities ni A50s is medyo niche. No? Um, ang specialities niya, like I said, is medyo content creation, medyo vlogging, and stuff like that. Um... The cameras are so-so, in my opinion. They're about the same or slightly better than the Galaxy A50, which are also so-so, decent lang. Um, ang gusto ko sa kanya, meron siya nung super steady mode for video. So, kung tumatakbo ka, medyo steady siya, no? Um, the AR Doodle, I know, hindi masyadong magagamit ng ibang tao. But it has AR Doodle. Um, bukod dun, uh, ang gusto ko sa kanya kasi yung One UI... It has the video editor app from the Samsung Note 10. No, so the video editor app is actually very nice. Um, I actually made a vlog using this, and the video editor nya is actually good. Um, you pwede kang mag splice, uh, mag ano, mag maglagay ng ng text sa ibaba ng video. You can add music sa video. You can add yung drut yung mga sulat sulat sa video. So. I think yun, doon talaga sila nag ano, doon talaga sila nagfo-focus si Samsung. Even though hindi nila ina-announce na proper vlogging phone yung A50s, I think yung based on the features na nasa kanya, I think doon nagfo-focus si uh, Samsung is actually for video capabilities, I think, no. Um, Otherwise, it is a very standard phone of the mid-range type. Uh, medyo mababa lang yung Antutu score niya. Actually, gusto niyo ba maglaro tayo ng games pa? Magkigames ba ako? Um, ano yung, yun yung nakalimutan ko kung anong titignan ko tuloy? Antutu score. Yeah, yung Antutu score yung kailangan ko. Uh, screenshot. 
Send me screenshots. Eh? Uh, Power Director downloads. Just send, send yung album ko na screenshots. Eh, screenshots. Here we go. So our Antutu score is this guy. 153.672. Uh, meron ako nakang itang Antutu na 1,000. 154,000. So, doon na tayo naglalaro. 154,000 lang talaga. Uh, how's the 60F? What's up, Lionel Shoko? So, ano gusto nyo laruin natin kung ganun? Mag, mag ano tayo? Magmamahiwagang DSLR gaming tayo? Or, or ano? Mirrorless camera gaming tayo? Yan. Zoom in natin. Boom! Teka lang. Pwesto natin siya. <laughs> Look at that bokeh though. Uh, mag Honkai Impact tayo. Here we go. Hindi ko alam kung nakaset to... S Hindi, naka, ano lang ito, naka 30 FPS yung camera ko, I think. Eh. But that's okay. It's fine though. Um, A50S for me, sabi ni Kuya D-Max. Uh, yung 11 Pro, 3 rear cams ba yun? Yes, yung 11 Pro, 3 rear cams yun. Um... Yung 11 Pro makakasabay kaya sa S10 Plus and Huawei P30 Pro in terms of rear cams. Yes. Makakasabay yun. Walang problema. Uh, ang hindi niya masasabayan siguro... Well, ang kulang niya is zoom. Hindi siya masyado... I mean, si P30 Pro kasi. Nag-update na naman si ano? Na-update ko na ito eh. In-update ko na ito kahapon. <laughs> si Hongkai Impact. Um... Tag dito, si Mi, si... Ang kulang cool niya lang is yung zoom, no? Hindi siya kaya mag-super zoom katulad ni... Um... Ni Huawei P30 Pro. Um... Naging controversial yung real camera ng iPhone sa mga taon na may tripophobia. Yeah, so hindi ko masyadong gusto yung design, no? Um... Gusto yung talaga bang... Gusto nyo ba talaga i-skip yung usapang A50S? iPhone talaga tayo? Ako nga, hindi ako interested ngayon sa iPhone, no? Claim. Confirm. Claim. Confirm. Claim. Confirm. 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 Okay. Um. Double bump rear cam. Uh, how's the 60 FPS gaming? Tignan natin. Um, gusto nyo bang... Tinodo ko yung settings nito eh. Pero for sure, hindi niya kakayanin yung todo settings. But do you want to see all the settings sa Honkai Impact? Dito with the A50S. So, and siya, nakaset to, okay, yan. Video high, FPS, 60 FPS, reflection on, uh, post-processing on, physics on. Tapos inon ko yung high quality, HDR, anti-aliasing, slow motion. <laughs> Kakatayin natin yung, yung processor nito, mga ma'am sir. Um... Buksan ko yung speaker. Speaker? Attack tayo. Attack! By the way, yung speaker niya isa lang dito sa kanon. Um, new story chapter. Ayoko muna dyan. Ano ba pwede kong puntahan? Tapos na ba tayo dito? Voice chapter 2. Voice in the dreams. Prepare! Um... Sama natin si EQ! Use. Kamusta yung ating camera? Kamusta yung ating, yung ating video ng ating gaming? Maganda yung focus, ano? Tsaka malinaw, ano? Oh, okay! Oh, wow! Wow, wow, wow! wow. Ah, wala pa tayo sa laban, eh. Pero, oh, tingnan mo to! That's, that's nice! Ah, okay. There's frame skips there. Huh. Ito, mabi ka dyan. Kasi yung game... Uh. Tama na daldalan. Okay, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Oh no, hindi niya kaya 60 FPS. I think this is probably in the 30 FPS. So, walang FPS love mode kasi si uh, Game Booster. Buksan natin. 
uh, monitoring memory, monitoring temperature. So wala siyang FPS si game mode ni uh, Samsung. Oh no, come on, stop this. Stop talking. Stop talking. Okay. Miss Nani boto stereo ni no. Hindi siya hindi siya 60 FPS. But to under for inches, so no problem. Ah! Oh, yeah, nagsi 60 FPS naman siya. Oh, God! <laughs> Pag may nilo-load siyang bagong areas, na, ah, bumabagsak. Oops. Ah! Was that necessary? Ah! Hindi po ako talaga mag hindi po ako marunong talaga sa game na to nagma-match. Nagma-match lang ako ng button. This is not bad though. I have to admit this is not as bad as I thought. I thought it would be worse. I thought choppy yung laro, but hindi naman sobra, no? Nakatodo yung settings natin and everything, so remember that. Ay, tinamahan ako. Dai! Neko-chan! <laughs> Hindi neko Yon, medyo mabagsak yung frame rate dun. Dun, pag nag... Ay, whatever yung... Yung super duper skill nila, medyo kumakain ng frames yun. Ano yung button na yun? Sa gitna. Ano yun? Oh, okay. What is this? Situation test completed. Okay. Hindi ko alam kung ano yung nasa gitna na yung button. Talagang wala talaga akong alam sa game na to kahit na fake news sinasabi ko lagi ko nang lalaro. Pag luming on ka, tapos nag-load yung mga building sa likod, yun, bumabagsak yung frame rate. Tapos na ba ang mission ko? Leave! Friendship points plus five! Did I get a new waifu? No, it's just one of the mod thingies. Nice to meet you. Yeah, add. Why not? My mom said don't talk to strangers, but I will add you on Honkai Impact. Oh no, meron na namang... Yeah, 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 shut, 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 shut up, shut, 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 shut. Doon tayo sa ano, doon sa how, ano yun, base? No, that's not it. Ano bang button yung base? Oh no! Oh no! May time, yung loading niya is the, yung pinaka problema, no? Download stage CG. It will flesh out. Huh? Uh, in the background na lang. No, 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 no. Wait, wait, wait. May CG pa yung stage? Okay. Just let, just go, let's just put me in the dorm. And just si Koya Nico, what the heck? Koya Nico in the house? Kiana, magpakita ka. Medyo mababa yung frame rate dito. Kiana! What? Hindi ko siya pwedeng kontrolin? Bakit ganun? Oh, okay. Here we go. Let me control your pace. Wait, bakit hindi ko sila makontrol ngayon? That it pwede. Or ibang option. Ugh, hindi na ako, hindi ako talaga marunong. Uh, view angle? 
No, that's not what I want. Ah, the frame rate. <laughs> Kawawa naman. Kawawa yung frame rate. Kuya Lionel, may alam ka ba sa game na to? Alam ko meron nagla... Na Please. Yon, there we go. Yes. Oh, ito medyo smooth. Smooth pagka dito. Oh, no. Yeah, bumabagsak din siya. <laughs> it's still better than I thought. Jump. Ayoko na. Okay, tama na yan. Maubusan ng baterya yung ating Fuji. Hindi po talaga ako mobile gamer. Um, ano pa yung kailangan nating masagot sa mga questions natin? Um, may lumabas na skip sa upper left. Yeah, meron nga. Um, not net net not not what's up. Sabi niya, anin mo 5G phone. Wala pa naman 5G. Wala pa nga. Um... Yeah, so actually yun, a type C na Napaisip din ako ng iPhone And then sabi ko, hindi ko pwedeng Ayoko nang hindi siya USB type C Crispy cream bokeh coca quality, indeed uh, Ano mo ano napapag-usapan dito na hindi ko nababasa? Um, okay pa ba Sir Alex, Redmi Note 7 na secondary phone? Kahit primary phone, pwedeng pwede si Redmi Note 7 Here my Redmi Note, see? There it is Bang! 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 Admittedly, nung isang araw, pinulot ko, kinuha ko si Redmi Note 7. Tapos, pinipindot ko yung gitna with my thumb. Akala, <laughs> so, akala ko yung A50S. Kasi may, may finger, wala pa siyang fingerprint sa ano eh. Nasa likod pa yung fingerprint niya eh. So, um, na mistaken identity ko siya. Akala ko may, akala ko, ba, pag tinlagay natin yung case ni A50S, Oh? Di ba? Sabihin mong hindi mo mapagkamalan yan. It's all about humanity. Anyways, basta tayo comment. comment. Sorry, medyo nahuli ako sa comments. Ah, uh, tsaka hindi ako naniniwala ng increase battery percentage. Ano ba yan? Kuya D-Max, huwag mo nang pansinin yung iPhone. Hindi ka naman bibili. Um... PUBG Play on A50S Okay Nilagay ko na yung case ha Pero hindi siya umiinit by the way Maglalaro tayo Ito ba, ito ba yung gaming stream natin? Uh, dito sa Qatar maganda ang 5G support Mas okay pa ang Note 10 Plus eh uh, May interest in buying iPhone kapag Type-C na Yeah, indeed, indeed Um... Mm, Ano ba difference ng Mi 90 Pro dito sa A50 sa kale? So, yung Mi 90 Pro is, syempre, naka Snapdragon 855. Si, Mi, si uh, Samsung Galaxy A50s, naka Exynos 9611. So, ma mahina lang si 9611 kung tutusin. Ang ang tutu score nito is nasa 154,000. So, mababa lang, mababa lang. Hindi siya gaming phone, no? BTS on OLED display. What's up, white blue? Waifu Impact. Yes, indeed. Uh, Mi 90 Pro yan. Hindi, sir. Sino yung nagtanong? Um, no, this is Farmer Sanchez. This is the Samsung Galaxy A50s. No? Um, what's up, Kuya Nico? Oh, kamusta ang iyong mga exploits sa pang karera karera and stuff like that? And music stuffs. Kumahabol na ba ang presyon ng Samsung sa presyon ni Xiaomi, Realme, Nova? Hindi pa rin. But this is a good start. The the A50 and the A50s, no? But iba yung habol nila. Iba, habol nila is features. Uh, hindi high-end specs, no? So, the, these specs are low kung tutuusin para sa presyon ito. Kasi this is, uh, technically, mag-presyon niya is, um, yung 4 gig variant is 15,990, 16,000. For that money, you can get a, a Mi 90 Pro. A uh, Mi 90 pala, not Mi 90 Pro. Get a Mi 90, you can get... Even yung Redmi Note 7, mas maganda, para sa akin, mas maganda pa yung processor ni Redmi Note 7 kesa sa itong si Samsung, no? 
But ang ang habol mo kay Samsung is yung extra features niya. Um yung kanyang vlogging capabilities, yung yung mga uh, super steady mode and stuff like that. So hindi siya for the specs nerd or something like that. Um kung ako lang alam niyo naman ako um medyo laging sinang plaka ako sa so sabihin ko kung meron kang 20 mil uh, kasi yung itong high end version this is the 6 gig ram 6 128 gig variant uh, nasa 18990 to 19000 so exactly the same as the base model Mi 90 Pro sa Pilipinas um, kung ako lang yun, sa so sabihin ko, magdagdag ka ng, ng 10,000, 8,000, makabili ka ng Samsung S10e. <laughs> Mag-S10e ka na lang kaysa dito, 10,000 lang yung difference. Diba? What? Get the S10e. <laughs> Alam nyo naman ako, sirang plaka ako eh. Uh, sa tagal, hindi ko na nilalaro. Marami na pala na dagdag dyan. <laughs> Puro Azure Lane Lane yung Samsung Prince. Yeah, yeah, yeah. Exactly. Uh, matagal na rin ako hindi masyado naglalaro. Paminsan-minsan lang, binubuksan ko si Hongkai. Uh, XA7 yan. No, this is the XT30. No? Um, wala pa akong XA7. Um, masyadong bago si XA7. Actually, looking forward ako sa XA7. Um, pero feeling ko hindi kasing ganda nito. Yung, yung focus ng XA7 feeling ko, hindi kasing ganda nito. Ang ganda kasi ng focus nito eh. Um, ang bilis magpalit. So, sin- medyo binago ko na yan. Tinaas ko yung speed in terms of focus refocus niya. But, ang maganda dyan is very accurate yung focus and maganda mag-snap siya to focus. Snap, snap. So, but minsan, pag madilim-dilim, medyo nawawala din siya in focus. But look at this. Huh? Sobrang galing niya mag-focus. I like it, but uh, may, re- may mga issues din ako sa kanya. But overall, I think the focus, I mean, yeah. Uh, kuya, bakit yung mga flagship phones stick 12, 12, 16 megapixel lang pero yung lower end models stick 48? Uh, madaling sagutin yan. Ano yan? Marketing yan. Marketing. <laughs> um, matagal ko na sinasabi yun. Noon ko pa sinasabi, obviously, na hindi ko gusto yung mga labanan ng high megapixel. Kasi, ano yun eh, um, fake news lang yung high megapixel. No? Um, so, the thing is, uh, dito sa Asia, sa Asian market, iba yung utak nung Asian market. Um, Mahilig tayo sa selfies, mahilig tayo sa beautification, mahilig tayo sa millennial social media, stuff like that. Maniwala kayo sa hindi, sa Western world, sa Europe, sa sa US, ganyan, hindi sila mahilig sa beautification, hindi sila mahilig sa selfies, hindi sila mahilig sa ganun. Bukod dun, uh, hindi sila, hindi umaandar yung marketing sa kanila ng megapixels, no? Dito lang sa Asia, sa Southeast Asia, sa China, mabenta yung megapixel, megapixel. So, tignan nyo naman si Oppo. Si Oppo yung halos, halos nagsimula niyang trend na yan, Yung mga megapixel, megapixel, selfie, selfie. Si Oppo nagsimula niyan. Walang iba. So, si Oppo, eh, talagang taga, taga Asia yan si Oppo. Eh. Nakita nyo naman, hindi naman siya mabenta sa US. But, if you look closely... Halos si Oppo ay nagsimula ng megapixel race sa Southeast Asia or sa Asia China markets. Um, but matagal ko na may sinasabi as I've, I've mentioned before, every time nagre-review ko, hindi importante yung megapixels. Uh, we all know this but obviously hindi talaga ko hindi kumakagat sa mga sa brands natin sa Pilipinas and brands sa China or Southeast Asia at bukod doon hindi rin kumakagat sa mainstream natin sa Pilipinas. Mainstream natin, nandun pa rin sa utak nila, high megapixel equals better. High megapixel equals better. Now, hindi ko sinasabing walang advantages yung high megapixel. No? Si, tingnan nyo naman, si Redmi Note 7. Yan ang nagsimula ng 48 megapixel trend, hindi ba? Si, nakita mo, si Samsung Galaxy A50, naka, mataas na yung megapixel, I think 25 megapixel yung main cam. Ginawang 48 megapixel ngayon because si Samsung, alam nila, kailangan nilang kumumpit sa high megapixel u- usapan. Eh, si Samsung din naman nag-invento ng sensor, di ba? 48 megapixel sensor ni, ni Samsung yan. Because alam din ni Samsung na mabenta yung high megapixel. Lahat ng bagong A5, A-series na A50s, A30s, A20s, A10s, lahat sila mataas yung megapixel ng camera. Because yun yung nagiging labanan ngayon. Sa Southeast Asia. But if you look at the flagship phones, yan, S10 Plus ko. 10 megapixel selfie. 
10 megapixel lang. Tapos, yeah, yung kanyang, ano tag dito, yung kanyang, uh, what's it called? Um, depth sensor camera ng, ano, kasi dalawa yan eh. Meron siyang main selfie camera, may depth sensor siya. 8 megapixel yung depth sensor. Sa likod, we have three cameras. We have a 12 megapixel main sensor wide. And then meron tayong 12 megapixel na ultra wide data. And then another 8 megapixel telephoto. So if you look at the flagship phones, including the iPhones, hindi sila umaangat sa 12 megapixel. 12 megapixel is a good number actually. Uh, because if you think about it, 1080p, this video you're watching right now is in 2 megapixel, 1080p. Um, ito naman, for example, si Redmi Note 7, naka, ano lang yan, naka pixel binning or pixel composing na yung 48 megapixel nagiging 12 megapixel. Pero pag ginamit mo yung ano siya, full 48 megapixels niya, hindi ganun ka linaw yung quality. So it's, the 48 megapixels is only designed to actually be processed into 12 megapixels. Same with the Galaxy A50s and all of the other high megapixel ones like yung 64 megapixel ni Redmi Note 8 Pro. 64 megapixel yun. Lahat sila, bumabagsak din yung megapixels. No? Um, the thing is, so there are advantages to these high megapixels. Um, I just don't think it's that important. No, uh, for example, yun nga, they, they can do slightly better like low light mode. Hindi naman actually. Um, they can, there are matrix na pwede mong gawin sa processing ng mga high megapixel that can slightly improve them versus the the big time bros na uh, 12 megapixel. I think the future is still in ganito. Yung mga low megapixel, good quality sensors. But in the mid-range and low range, I think may, may advantages naman yung high megapixels. However, naniniwala ako, I firmly believe 100% na dapat 12 megapixels lang yan. I firmly believe na walang kwenta yung extra. Dapat 12 megapixels lang yan. The reason why sobrang push yung mga brands to push 48 megapixels is because in China and Southeast Asia, number one comparison point yung megapixels. Nakita nyo naman, every time nag-announce si Xiaomi na for bagong 64 megapixel, bagong 108 megapixel, lahat pinag-uusapan, di ba? By the way, naasar na ba kayo sa, ano, sa autofocus ni Fujifilm? Kanina pa nagbabago-bago. <laughs> um, yun, ang, yun ang labanan sa Asia, yung, yung megapixel. And sa tingin ko, fake news lang yun eh. Worthless usapan yun eh. Lagi na mabubabagsak sa 12 megapixel yan eh. Mas worth na yung 16 megapixel. Eh. Um, kung ikukumpare ko yung cameras, this, this is still a very much better camera than this and this. no? Um, so I think 12 megapixel is the, be the better choice. But sa low end, I think may passable reason kung bakit siya nagpo-48 or 64 megapixel or even 108 megapixel. But I truly believe that the better sensor is the 12 megapixel and they should strive to get the better sensor instead. Yun lang. But sa Pilipinas nga, sa Southeast Asia, sa China, yan ang labanan, yung megapixel. Nakita nyo si Samsung, kinailangan lagyan ng 48 megapixel yung A50. Kina hindi naman nila kailangan mag-update ng A50. Okay na yung A50. Medyo mabenta nga yung A50. But... Because sabi nila, kailangan natin lumaban sa 50-48 megapixel na mga cameras. Yun, maglabas sila ng uh, Samsung A50s. At bukod doon, mayroon pang ibang mga uh, phones na ganun. Um, hindi ko alam kung may mga tanong pa kayo sa A50s. Eh, kasi it's very base, it's a very standard phone. Uh, and I like the price point, 15990 Even though uh, itong puti is only exclusive to the 6GB, 128GB variant, which is the um, $18,990, no? Um, I think if you're interested in becoming a YouTube vlogger at wala kang telepono, wala kang gamit, you might consider one of this. Or even the A50 is not bad. But I think this is the better choice because it has better video camera production features. Uh, meron siyang super steady mode. Uh, meron siyang 4K video. I know hindi masyadong importante sa mga entry-level vloggers yun. Pero meron siyang 4K video. 
hindi ko alam kung kaya mag-focus ni Fujifilm ng ganyan kalapit. Meron siyang 4K video. And then, meron din siyang AR Doodle, which is, I guess, hindi rin ganun ko-importante. But, maliliit na bagay like that, plus the video editor. I really like the video editor, even though may limitations yung video editor on the A50S. On the Note 10, the Note 10 Plus, it can edit 4K video. Right? Dito, it can edit 1080p and then output 720p. <laughs> so, actually, if you watch my channel, meron akong in-upload na video uh, that was edited on the um, was edited on the uh, A50s. So nagshoot ako ng vlog. Hala, nag nagising yung aking keyboard at nagsleep siya. Um, pwede pa ba yung the Techno Class Extra? I think pwede pa. Yay! Okay. So if you watch this, this is a vlog I shot and edited on my Samsung Galaxy uh, A50s, no? And the maximum output of the video editor niya is 720p. Um, but for editing, for editing, I think it's a good editor. Uh, meron siya nung captions na ganon yung nasa taas. Plus, pwede ka magsulat with the note or whatever your finger. So, pwede ka magsulat dyan. And then, may sticker siya dun sa upper right corner. Pwede ka pa mag-download ng extra stickers. Uh, may transitions din siya. Although, limited yung transitions. It's not bad. You can even add music. Um, ano pa ba yung pwede mong gawin? Uh, you can crop. You can rotate. You can do a lot of things. It's a pretty decent video editor. Uh, ang limitation niya lang is 720p yung... Um, yung output no uh, I don't know why they should do that kasi nga yung sa Note 10 is shoot outputs 4K um, nakakatawa nga kasi wala yung Note 10 eh, yung S10 Plus ko wala nitong video editor na yan because nasimula yan sa, sa Note 10 hindi na ako nabigyan <laughs> rip me um, alright let's see here uh, S10e ba sir hindi na kailangan ng dex pad para sa dex hindi na, hindi na. you don't need dex pad Actually, pumunta ako sa Samsung kanina sa sa Cubao. Pumunta ako sa Samsung kanina sa Cubao. Wala na silang DexPad. Actually, hindi ko rin alam kung bibili ako sa kanila. Pero, nagtatanong ako kasi gusto ko ng DexPad eh. All of the Samsungs na S10, S10e and whatnot, pwede na sa, pwede nang gamitan ng typical HDMI, Type-C to HDMI. Um, but the DexPad has some advantages. But, hindi siya ganun ka-importante. Uh, mas pino ba ang video ng 48 megapixel versus 12, 16 dual pixel? No, mas pino pa rin yung 12. Keep in mind, no? Ang video, uh, ang 1080p video is 2 megapixels. 1080p video is 2 megapixels. Ang 4K video is 8 megapixels. So, kahit 12 megapixel yung camera, kayang-kayang mag magpalabas ng 4K. At malinaw yung 4K, no? Uh, yung Redmi Note 7 mo ba, Sir Alex, may Google camera ka na install? Hindi, tinatamad ako mag-install eh. Um, I'm a firm believer in using the built-in camera app in terms of reviewing at least. Um, and then, hindi ko na siya, in terms of actually using the Redmi Note 7, hindi ko siya masyadong ginagamit for photos kasi may S10 Plus ako. Unfortunately, medyo bias ako. I'll use the S10 Plus. Uh, yan na uso ngayon pataasan ng pixels indeed saka optimized naman siya yung mga higher pixels uh, Friends Vargas says high megapixel is less than high quality sensor indeed that's very very true no um, but talaga sa, sa sa market natin napaka ano napaka benta ng high megapixel uh nyo naman 64 megapixels na yung Redmi Note 8 Pro tataas pa tataas yan kasi 108 megapixel yung susunod I have to admit though na lumalaki yung sensor nila so they are slightly getting better sensors um, and supposedly yung rumor is yung S11 the Samsung S11 will use a much bigger sensor daw kasi ito it's relatively large but the 108 megapixel na darating kanino ba yun? kay Redmi ba yun? or kay Xiaomi or something yung 108 megapixels na darating is very large na sensor I don't know how they'll take advantage of it but we'll see we'll see um, <laughs> that's it. Uh, you know what's the sabi ko sa A50s, no? So, 
I'll just reiterate what I think, no? I think it's a good content creation smartphone um, because marami siyang video features that is good for content creators. Pati sa FB Live, no? So, on my S10 Plus, I can FB Live and then kakabit ako siya ng external microphone. You know, external microphone is super important when doing video, when live streaming, when doing like that. Hindi nyo kasi napapansin yun. But for me, that's important as a, as a quote-unquote professional content creator. Uh, meron akong lapel mic. This is this is my lapel mic. And sasaksak ko siya dito. And then pwede na ako mag-FB live. And then kakabit ko sa, kakabit ko sa t-shirt ko yung aking lapel mic dito. Malinaw na yung quality ng audio ko. Hindi na istorbo ng tumatahol na aso. Hindi, tuma- hindi na istorbo ng aircon ko. Hindi na, tuma- na istorbo ng dumadaan na tricycle na Barrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
But it's a nice keyboard. Let's go go to typing test. Typingtest.com. So meron siyang lighting if you see right there. Um Alex curious lang nabili niyo na ano nabili niyo sa 99 sale ito. Ito yung nabili ko sa 99 sale. Dalawang ganito. Dalawang wireless keyboard. Uh, this also works for wired. Um ito yung kable niya actually. Yan. So pag gusto ko siyang kargahan ganun. The battery life seems to be excellent no kasi I have this lighting running no. There you go. And sinimulan ko tong gamitin 10 PM kahapon. So, isang buong araw na siya Nakasindi Obviously, it goes to sleep as well But Ano siya? Uh, hindi pa rin nauubusan ng baterya <laughs> Let's go typing test One minute typing test Let's take the test Aesop was one Of the great Greek writers He is best Tables, stories that have a moral. Very nice yung keyboard. Teach us something about how we should live our lives. Uh, ano siya? Full size she. Full size yung, yung keys, no? Of these stories. Here are a... Oh, no. Here are a few. Um, di ko alam kung... Parang konti lang yung interesado sa ganito. Um... Uh, kung nanonood kayo Tell me kung why Hindi kayo interesado sa mga ganitong keyboard uh, get, Oh, tapos na 67 words per minute um, For that price Actually, yung kahit yung 2,000 pesos That's a good price for a uh, wireless Bluetooth keyboard with wired capability with backlighting um, and then ang uh, switches niya are Otemu Red like ah so napunta yung tinanggal ko <laughs> nalaglag and key switch niya is Otemu Red so that's linear and um, non-clicky no click no tactile no sound anyway that's that 1000 pesos or uh, so, ang sasabihin ko na lang, if you're interested in this keyboard, abangan nyo yan sa next Lazada sale. Baka maging 1,000 pesos ulit, no? But, meron pa tayong follow-up dyan. Kasi meron din ako in order na isa. I know, wala tayong masyadong topics kasi. And dito ako excited eh. So, pasensya na kayo sa akin. Ito, binili ko to, but not from the Lazada 99 sale. Um... Uh, okay na ako sa 30 me 32 megapixel rear cam tapos meron EIS ulit na yun. Medyo bihira yung 32 megapixel eh. Christian Montes, ako interesado niya, kaya lang dami ko ng Mac keyboard. Nako! Marami kang Mac keyboard yun lang. Uh, ako, uh, wala akong Bluetooth Mac keyboard. So that is my first Bluetooth Mac keyboard. And, ang gusto ko sa kanya is... Teka lang ha. Kinabit ko siya sa Samsung ko eh. Dadaling ko to, ipoportable ko to sa... Sa bag, ilalagay ko to sa bag. Kailangan ko lang ng konting, ano, yung pouch. Kailangan ko ng pouch. So, I'll show you that it works on my phone. Okay. Um, I-sideways natin si S10. Tapos kabit natin sa aking ganito. Okay. <laughs> pabigat din. Ano ba ang pwedeng pabigat? Ayan, remote. Okay. Manood kayo, ha? Um, buksan. Okay, na wireless mode function 2. Okay, that should change it. Nakit nag blink ba? Hindi ko na pansin nag blink. So, siya na Ay, function 1 pala si ano? Si Samsung. Yon, ito na. Oh, oh, wait lang. Yan. Oh my god, that's so good. Holy crap, ang sarap. Mag-type. <laughs> ah, no, it's so, so fun. Uh, function 2 is my desktop. So, yan. Function 2. So, balik na tayo sa desktop niyan. 
Um, I love my keyboards for typing, dude. Anyway. Christian Montes says 11-11 or 10-10. Indeed. So, meron pa akong in-order na isa pa. But hindi ito in order, hindi ko ito in order sa 9-9, no? Uh, ano po masasabi nyo sa Oppo A9 2020? Gusto nyo i-topic natin after, no? Uh, Mag-unbox tayo ngayon ng isa pang device. Isa, Bluetooth siya. Hulaan nyo kung ano yung mga hula dyan. Sino may marunong, sinong interesado mga hula? Eh. Nilulubos ko na yung ating Fujifilm camera ba sa background Bago maubuso ng baterya <laughs> Hindi ko nga makita yung baterya eh. uh, Oppo A9 is uh, Niresearch ko ng konti It's a Snapdragon 665 pala no? um, Tignan natin mabuti mamaya uh, Nakikita nyo na kung ano meron Aray ko nat natusok ako <laughs> It's a wireless Bluetooth mouse. Oh, ang laki. That's what she said. Okay. Tignan natin yung mouse pad. Talagang usap ba mo ilagay sa plastic ang mouse pad? Let's let's see let's see kung ganon ka laki to. I mean, Ka mahaba ba siya kaysa sa, ano, sa, des sa desktop ko? Sa table ko? Place your bets. 3, 2, 1. Hey, not bad. Not bad. For new generation players. Hindi ako new generation. Hindi ako Pepsi. <laughs> Alam niyo yun, di ba? Di ba Pepsi yun? The choice of the new generation. Kaya lang kailangan siyang ano, flatten. Hindi siya flat. Oh? Hala? Ay, tsaka wait lang! La! Ah! <laughs> Makikita mo, libre lang tong max pad na to eh. Tika mo yung corner niya dito. Hindi, hindi bilog yung corner niya dito. Tika mo yung, tika mo yung ibang corner. Bilog. Bilog yung ibang corner. Pagdating din sa corner na to, hindi bilog. <laughs> Sometimes. Ilibre lang siya eh, pero ang kapal. Makapal siya oh. Good free mouse pad do. Good free mouse pad do. Okay. Mm, nakikita ko yung mga ganyan kalaki na mousepad sa mga gamer na nagpupunta sa computer shop <laughs> alright ito yung aking bagong mouse hopefully matindi siya sorry kung dito tayo nag-unbox ng mga ganitong Walang kwentang bagay ah. Alam kong hindi naman ganun ka interesting. Ah, nabili ko to ng... Magkano ko nabili? Eh? 1,500 ba? Nasaan yung keyboard ko? Nabili ko siya ng hindi sale price. Uh, just a regular price. At... Magkano ko nabili? 1,599. 1599. Um, na lalaban kaya yung ganyan. I think so na lalaban kasi ano naman siya, standard lang na ano, may mouse pad ako nilaban na. Alam mo, may damage yung kaong ko. What the heck? Rip. Tago ita e, e, isumbong sa DTI. Totoo ba yung every upcoming Christmas season na lang lumalaban yung my phone? Hindi. <laughs> Hindi <laughs> never lumalaban ng my phone. Kailan ba luma kailan ba lumaban ng my phone? Just ko naman. Kuya D-Max Kuya D-Max Nasira na yung ulo mo sa ano Sa kakaaway kay Apple At uh, Meron ka pang nalalamang My phone, my phone Kung ako hindi ko pinapansin Huwag mo nang pansinin 
This is the Rapu. This is the Rapu MT750S. Uh, and uh, kung napansin nyo yung design niya, it's very, very copied from the MX Master ni Logitech MS Ma MX Master. Ano ba to? Masyado kong inaalagaan yung kahon. Damage na nga yung kahon. Inaalagaan ko pa. Sirahin ko na lang yung kahon. Hindi. Huwag natin sirahin yung kahon kasi baka mamaya defective. Kailangan natin ibalik, di ba? <laughs> Iba tulfo na yan. <laughs> Papa-DTI ko to. La, pumukas. Pumukas ka na. Ano ba yan? Hindi ka naman urig ng Logitech. Hindi ka naman urig ng Logitech eh. Huwag ka masyadong pumiporma-porma dyan. Hindi ka ganun ka, ano, ka-rich. No? Ah, oh, detachable cable. Hindi siya braided, though. Lagay natin. Lagay natin dito. Ano to? Ah, USB receiver. Yan. So, may USB receiver siya. Tingnan mo naman yung kahon. Tingnan mo, ano, ano to? Galing sa palengke? What the heck? Magim kumuha ka naman ng matinuti ng kahon, sir, ma'am. MT750S. Oh, medyo teka ata to eh. Yan! Yan! Boom! It's Bluetooth, by the way. Kaya lang, baka walang charge yun lang. Sana may charge naman siya, no? So, uh, ang, pakita ko lang, no? Pakita ko lang, kung curious kayo kung ano yung kinopya niya. Ang sobrang number one na kinopya niya is si uh, Logitech keyboard, keyboard, keyboard gumising ka na keyboard Logitech ay naka ano what? function 2 911 911 ah. saan nakakabit ang keyboard ko? I-wired na natin yung keyboard ko para sigurado. Ano nangyari? Saan ako nakakonect? Okay. Patayin na natin yung bluetooth niya. Boom! Okay. Function tab para maging wired. There we go. <laughs> Lazada. Ah, hindi. <laughs> Logitech pala. Logitech MX Master 3. Yan, dito niya kinopya yan. Dito yung number one. Ito yung number one wireless Bluetooth mouse in the world. The Logitech MX Master 3. Hmm. Ang problema, ang presyo ng Logitech MX Master 3 nasa 5,000 piso. <laughs> Ayun o, oh, tingnan nyo. Uh, Logitech MX Master 3 is priced at $100! 5,000 plus pesos, man! Maawa kayo sa ta... Nagtitipid akong tao, eh! So, bumorder ako ng rapo na kamukha niya. Supposedly, medyo similar naman yung features. So, here, hence, I ordered the rapo. Ayan. Gusto niyo bang i-pair na natin? Gusto ko malaman kung maganda siya, pero hopefully, mab malaki siya, ah! Nagulat ako sa laki. Akala ko hindi naman siya ganun kalaki. Ba't malaki siya? Nakaka-unusual. Kasi the reason why I'm getting Bluetooth uh, Bluetooth mouse and keyboard para sa pag nag-Samsung DeX na ako. Gusto ko naka-Bluetooth ako sa Samsung DeX. ba? Okay. Tingnan natin. Sana mabilis lang yung pairing. Eh, device light, no? Uh, scroll wheel, DPI switching, 2.4G. Ah, pwede tayo mag 2.4G na lang. Doon na lang tayo. Para mabilis. Pero gusto ko mag-Bluetooth eh. Kaya lang matagal di set up yung Bluetooth feeling ko. So, mag 2.4G tayo para sure. Eh lang, bubunutin ko naman yung keyboard ko. Yun na yung maluwag, malu ano ko yun. Eh. 
Yeah. Okay. Keyboard, magbalik ka sa wireless. On. Okay. Uh, laser sensor. Asan yung on? Okay. Kailangan akong bang kargahan? May charge na ba siya? Ay, namatay yung aking... Uh, namatay na yung mga... Uh, ano? Fujifilm? Wala nang baterya. Lobat na si Fujifilm. Patay tayo. Plug in Rapu receiver. Turn on. Done. Hindi pa nakasindi. Asan ba yung baterya nito? Baka low bat? Feeling ko low bat ito. Matay na si, ano, si Fujifilm. Wow. <laughs> na tayo ng oras with our Fujifilm. Okay. Mouse? Sorry, wala na tayong Fujifilm. Deads na siya. Lo. Paano buksan? Kasi rato ha. Demi ilaw siya. Niyon. Asan yung mouse ko? Ayun, gumagana na siya. What the heck? Ang bagal lang kaya hindi ko napansin. <laughs> Palitan natin yung DPI. Nasaan yung DPI? B, DPI switching button. Okay. There we go. Okay na tayo. <laughs> May karga ba siya pag binunod ko? Yes! Saka na natin testing yung Bluetooth. Sorry na. Wala na tayong ano? Wala na tayong camera. Wala na tayong Fujifilm. Deads na. Deads na si Fujifilm. Rip. Pasensya na, sorry, medyo na bore kayo sa ating uh, unvaccinations. Yung keyboard ko ba naka pair? Function 2. Function tab. Okay. Function 2. Ang laki ng mouse na Connect, 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 please. Yun lang, medyo nagugulahan ako sa pairing nitong, ano. Saan ko ba nilagay yung, ano? Function 2 yun, eh. Ayoko na. Suko na ako. Kailangan ko i-add ba ulit? Hindi, eh. Nandun na yun, eh. Ang laki, eh. Ang laki ng mouse. Ang laki. That's what she said. Sorry. Nabobor na kayo, no? Wala na kayong comments, eh. Okay, 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 okay. Fine, 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 fine. Skip na natin to. Skip. Skip. Balik na tayo sa regularly scheduled. Okay. Patayin ko na si ano. Patayin ko na si Rapu. Ang laki nung Rapu. Grabe, nagulat ako. Min. Kailangan masanay ako dyan. Ganun yung kamay ko. Parang ka nagdadakma ng bola. <laughs> Alright, boys. Ano pa ang pag-uusapan natin? iPhone? Sorry, 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 sorry. Super mysterioso. I love you, kuya. I love you din, kuya. Um... Alright. Ang um, pag-uusapan natin si bagong iPhone, hindi ba? Well, may ano pa bang pag-uusapan natin? Never ako mabobord sa iyo. Bakit hindi ka mabo Ano bang ano bang sa kanila natuwa? Sa sa ano naman na to kinatuan mo ngayon? May ginawa na naman ba ako? 
iPhone 11 Pro Alcatraz Airwave yun Nabili ko before Ano yung mouse? Kasi naisip ko Ito na rin bibili ko si Rapu Kasi gusto ko reviewin yung Yung mouse na kumopia sa ano sa sa Samsung Samsung sa Logitech MX Master 3. Kasi eh, this is some sort of meme, eh. 'di ba? Kasi the MX Master 3 is the best mouse daw, wireless mouse. So this is the copy to the best wireless mouse supposedly. Um Ayun no may video si Kuya Norms Potato Tech ng Alcatraz Airwave. And then, ano to? Headphones ito, ah. X-Craft Tron 5000 pala na gaming wireless mouse. Yeah, yung Arcatros Airwave is actually headphones on dito. Eh. Ang laki ng mouse! Kailangan masanay ako dito. Binayaran ko yan, eh. <laughs> Panindigan mo yan, binayaran mo yan, eh. Gago ka, eh. Gago ako, eh. Let's talk about the new apples! Anong hours na? 11.29? Let's talk about the new apples. Let's call on Kuya D Max. Kuya D Max. Um, iPhone 11 Pro, Pro cameras, Pro display, Pro performance. Uh, <laughs> Iba talaga yung mukha niya. Eh. Hindi mo telepono eh. Sad life. Mo hindi siya mukhang telepono eh. Mukha, alam mo yung ano? Alam ko na siya. Alam ko na yung alam mo yung sa dentista. Ano yun? Hindi, hindi. Sa operation pala yun. Surgery. Light. Ah, iba na ngayon. Yung mga ganito. Iba na pala ngayon. High tech na, no? Para siyang yung ilaw na sa iba mo pag inooperahan ka. Tsaka yung ano. ba? So, yun ang, yun na, that's what it reminds me of, no? Um... Kuya D-Max, nasaan ka na? <laughs> um, iPhone 11 Pro, ang ganda nung green. I like the green actually, sa lahat sa kanila. Yung green is the best one. D-Max intensifies. Sabi ni Kuya G, Kuya G and Mercado, what's up? Uh, napanood nyo ba yung video kung sa market, na market daw yung iPhone 11 sa Pilipinas? Ay, alam nyo naman yung ganda. Kasi okay. Uh, pwede na pala natin patayin yung ilaw. Sandali lang ha. Uh, i- Ah, hindi, gagamitin ko na. Normally, vino-voice command ko yung aking Google. But since maririnig ng cellphone nyo, matitrigger yung cellphone nyo. Kaya gagawin ko na lang sa phone. nasa yung aking S10 Plus? Normally, normally sinasigawan ko sa uh, si, ano, si Google. Eh, but uh, papatayin ko na lang using our Google Home. Hindi yan yung Google Home. Ibang app yung Google Home. Iba yung naklik ko. Eh. Off. 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 There we go. Buksan ko yung ilaw ko na isa. There we go. Woo! Nakakasilaw yun ah. Silaw yung ilaw. Um, Farmer Sanchez. Okay. So, na- naintindihan ko yun. So, merong video sa YouTube, ay, sa Facebook na pinagtitripan yung Apple dun sa kung ba na mahal ma, masyado daw mahal si iPhone yung mga, mga common complaints na kailangan ni benta mo yung kidney mo kailangan benta mo yung bahay or something like that ah uh, ganun talaga kasi okay hindi naman ganun yung marketing sa Pilipinas for sure because dito sa Pilipinas ang mina- the iPhone is not for mga walang pera <laughs> sorry sorry talaga no you have to understand that the iPhone was not created for third world countries. Flagship devices were not created for third world countries. Bakit pa kasi napaka napaka 
Ano yun? Uh, napaka-entitled natin as Filipinos. Napaka-entitled natin. Akala natin, pag hindi, pag hindi pasok sa budget ng Pilipino, always bulok na yung produkto. Napakakitid ng utak kasi ng tao. <laughs> I know the 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 video or whatever the 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 parody video is only for jokes. But ito madalas na issue yan with Kuya Dimax is pag nakita niyo yung price instantly complaint siya. Because hindi pasok sa sa ano niya sa sa pera niya. But you have to understand sa ibang bansa maliit na bagay yung presyong yun. Sa ibang bansa, mad- hindi naman ganun kataas yung $1,000. Sa ibang bansa, $500 is not that bad. Kasi kumikita sila ng dolyar, ng dinar, ng euro, ng pounds, no? Great British pounds, no? So you have to understand, ang iPhone Pro, 11 Pro, or whatever, hindi dinesenyo para sa atin. Hindi dinesenyo para sa budget consumer. Bakit ba laging, lagi, ang Pilipino, Akala, pag hindi ko kayang bilhin yan at pagka mahal-mahal dahil sa wala, ang mababa lang yung kita ko, bakit laging trigger yung Pilipino? Bakit lagi? Ba't, ba't di mo nalang... Bakit? Pag naglabas ng bagong Lamborghini, nagre-reklamo ka ba? Pag naglabas ng bagong Porsche, ng bagong Mercedes-Benz, ng bagong BMW, nagre-reklamo ka ba? Hindi! Hindi ba? Tandaan nyo yun. Hindi lahat ng bagay dinisenyo para sa budget natin. And then meron ding uh, tao sa ibang sa, sa Pilipinas din na mayaman pa rin na kayang bumili ng ganun. Hindi ba? May tao sa Pilipinas na may Lamborghini. May tao sa Pilipinas na may Porsche, may BMW. May BMW actually, hindi naman ganun kahirap. Tandaan nyo yun. Wag na wag nyo kasing isipin na dahil kumikita kayo ng gist mil, 15 mil, 20 mil sa buwan, na dapat mali na yung ginagawa ni Apple dahil meron siyang $1,000 phone. Doon tayo bumabalik eh. Mahirap tayo. Pero wag nyo sabihin na yung mayaman na country maglalabas ng telepono para sa mahirap. The Apple itself is designed as premium. Tapos magre-reklamo kayo, ay, bakit sila naglabas ng mamahaling premium phone? Ah, gusto ko kasi yung chippy pie na walang kwentang plastic phone. Hindi nila gagawin yun. So stop complaining! Stop complaining! Nobody tells you to buy the damn thing! Nobody! Like seriously, ano ba yung nasa utak nyo kung bakit... Laging iniisip nyo na trigger kayo pag hindi para sa inyo yung produkto. Ganun ba kayo ka-entitled na lapat, lahat nung nilirelease ng buong mundo, yung Lamborghini, yung Porsche, lahat ng mga mamahaling kotse, dapat pasok sa, pasok sa budget nyo? Hindi tayo lahat mayaman. Huwag niyong sabihin na dahil hindi kayo mayaman, dapat yung iPhone hindi pang mayaman. Huwag, huwag niyo nalang isipin na kailangan yung bumili ng iPhone. Bakit lagi niyong kailangan sitahin yung Apple sa ganung bagay? Hindi kayo yung market. Hindi sinabi ni iPhone, we've designed the new... Si Johnny Ivan, ganun. To design the new iPhone... We've decided to make it cheaper, make it less premium, so that the squatters in the Purok 3 will be able to buy the new iPhone. Because the squatters in Purok 3, we love the squatters in Purok 3. They'll be able to take beautiful photos. Walang ganon! Huwag niyong iisipin kayo yung gitna ng, hindi kayo yung gitna ng mundo. Sa ibang parte ng mundo, balang kwentang pera yung isang libong dolyares. Hay! 
I know the 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 parody video ng marketing sa Pilipinas is just a joke, but the people that seem to find it that interesting or that ano is natutuwa because wala din silang pera. Akala nila masyado mamahalin yung iPhone. The iPhone is cheaper than my S10 Plus! The iPhone is cheaper than the Note! The iPhone is cheaper than the P30 Pro! Si pang mayaman? Ulul! Think about it. Mas mahal pa ang Android phones ngayon, yung flagship Android phones, kesa sa bagong iPhone 11 Pro. The iPhone 11 Pro Max is $1,100. The iPhone 11 Pro is $1,000. Magkano yung ano? Magkano yung Galaxy Note? 1,200. 1,100. S10 Plus? Ganun din. So, bakit yung sinasabing mahal? Pareho na nga yung price eh. Ano lang kayo? Wala lang kayong pambili. Tanda, ta, tanggapin niyo yung point na yun. Wala lang kayong pambili. Wala lang kayong pambili. Kung wala kayong pambili at hindi nyo naman target yung, yung telepono yun, bakit kayo nagagalit? Ha? Pag nag... Hindi ko gets! Si D-Max, may, 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 may ano ba? Kuya D-Max, may taon ba? May, may, may point, may party ba sa mundo na inisip mo, kaya kong bumili ng iPhone at bibili ako pag... Ano, uh, kaya nung pera ko bumili ng iPhone eventually? May bala ka bang bumili ng iPhone for any at all? At bakit ka nagre-reklamo sa price? Kung wala kang balak bumili ng iPhone, huwag kang mareklamo sa price! Nandiyan, ganun tayo eh. Kung ganun lang din magreklamo ka na sa presyo ng ano, ng, ng mamahaling kotse eh. Ay, Diyos ko iPhone 11 Pro. I think maganda yung ginawa ni Apple dito this year. Oh no! Shit! Sinabi ni Alex maganda yung ginawa ni Apple this year. Foxy! Yes, si Kuya Dimax. Si uh, iPhone, I think, uh, the reason why I think maganda yung ginawa nila is let's start, uh, the Pro, I think, is Upgrade an upgrade from the iPhone XS. Uh, tatlo na yung camera with uh, ultra wide with a regular and a telephoto. Uh, sabi niyo na yung sabi niyo tungkol do sa design ng camera hindi masyado maganda yung design ng inyan. Hindi papa sa kay Johnny Ive yan. Hindi papa sa kay uh, Steve Jobs yan. Why? Because who designs three cameras like that? Who designs cam three cameras that look like that? Kung si uh, si ano yan, kung si Steve Jobs yan, takip ng itim yan, takip takip ng itim na glass yan. What? But nilagyan nila ng butas yung camera tapos nilagyan nila ng butas dito, so nilagyan ng butas doon. Why? Ang pangit tignan. It looks like puno ng butas yung phone mo, which is literally what it did puno ng butas yung phone mo. There's also iPhone 11. This is the new iPhone 10R. So they replaced the iPhone 10R branding, wala nang R, and they made the iPhone 11. So the 11 has the LCD display similar to the iPhone 10R. So you know it is the replacement to the iPhone 10R. And it's priced at $700. $700. Magkano yun? Technically, 35,000 pesos. May reklamo ka doon? May reklamo kayo dyan? 
35,000 pesos. May, pwede ka reklamo ka, 35. Mahal. Ang mahal naman yan. Gree! Top, yung best, best processor ng Apple. Uh, the Bionic, whatever, A, A29, 50 million, no? Meron siyang wide angle. Okay, nawala yung telephoto. Medyo weird. Naging ultra wide, naging wide. Waterproof. Yung regular display is similar to the... Actually, mababa pala yung display nito. iPhone XR display din nata siya. LCD. Waterproof. All of all of the cameras that you need. Optical image stabilized camera. 4K video. 4K selfie. 4K 60 video. Pati yung selfie, 4K60, plus meron na silang slow-mo selfies. 35,000 pesos, officially. $700. May reklamo kayo doon? Mura na yun! Ha? Huh? Flagship processor? Flagship phone? Flagship specs? Binawasan ng isang camera, bumaba ng konting display, pero waterproof pa rin? Ano? Wireless charging? Ano reklamo nyo? Ah! Oh! iPhone triggered. This is a good phone for 35,000 pesos. Maniwala kayo sa hindi. Ano mabibili mo sa 35,000 pesos? Ha? Pusta ata hindi ka makakabili ng ano ng Galaxy S10. S10e. Oh, ano mabibili mo? Huh, Black Shark 2? <laughs> Black Shark 2? <laughs> Hindi top brand yung Black Shark 2! Oh, ano ba bibili mo? Hmm. Ano? Think about it. Now, ito ang equivalent nito is S10e. At walang iba. S10e. And I think it's a great phone for the price. $700. But, Isa sa, isa sa mga gusto ko actually is the 10R at the 10S ba yun? Binaba nila yung 10S to $600. You can get an iPhone 10S. Wait, tama ba yun? Tama ata yung bin. For 30,000 pesos. Come on. Apple is getting woke. <laughs> Even though pangit yung term na woke. ROG Phone 2, pero 10 cent version yan. China ROM. <laughs> Imported. Ba ano bang irereklamo nyo, ha? 35 mil na nga lang eh. At least, kaya lang, pagbagsak dito, mahal pa rin. Kasi mataas yung patong sa Philippines. But, that's 35,000 pesos for a, for a, uh, a numbered iPhone. A numbered iPhone. iPhone 11. 50,000 yung ano, yung iPhone 10, 11 Pro. Huh? Best cameras, best video cameras, best cameras in the business. Number one pa rin in, in most scenarios, very, very fast ROM, very, very fast skin or whatever. It's what, maraming support. Waterproof. Diba? Please, please, huwag laging trigger. I think this is the best year that Apple did. This is the best year that Apple did because they've caught up with the triple camera, triple focal length. No, obviously, wala silang ginawa innovation. Sure, walang in-display fingerprint, walang 90 hertz display, walang pop-up camera, walang uh, uh, lumindi lumiit yung notch, wala silang full uh, quad HD display, walang super zoom. Walang low light mode. Actually, may low light mode siya, but hindi rin ganun, I think hindi ganong kaganda. But it's still an iPhone. It still shoots the best 4K video in the world for phones. Tanongin nyo, manood kayo ng MKBHD. Sino ang sasabihin niya best for video? iPhone. Best for photo? Pixel. Best for... Slightly the be second best for video and photo? Samsung S10 or yung Note so that's why nag S10 ako but if I'm really into video and okay lang sa akin magpalit ng ecosystem these are 55 56,000 yung S10 plus 56,000 
Mas mura ito! Mas mura yan! Kesa sa S10 Plus ko! Okay? Stop complaining! <laughs> um... <sighs> so here is the the 10 the 11 ayan talaga ang pangit talaga tignan ng triple camera nakakasat um <sighs> they got really good f video capabilities it's got 4K 60 video uh, maganda yung support in terms of apps hindi lang talaga ecosystem ko I just don't hindi lang talaga ako may sa my apps are all on Android. I like the flexibility of Android, yung Samsung DeX, yung QHD display, yung multitasking, multi-window, pop-up window. All of the power features that I like is on the Samsung. So, hindi ako instantly magpapalit. But, kung hindi lang ako masyadong uh, dead set sa Android, this is not a bad choice. No, In terms of pricing, in terms of specs, this is not bad. In terms of features, this is not bad. Um, by far, I think this is the best iPhones in a while. Uh, they've literally increased the specs but did not increase the price. Ito yung problema ko kasi. Sa Android, they don't do really increase the specs but they increase the price a lot. A few years ago, Nasa 40 mil tayo na flagship. A few years before that, 30 mil yung flagship. Ngayon yung flagship natin, 60 mil. So don't complain about prices because ako, ako, nagko-complain ako sa prices ng Android phones. There was a time when the P9 was 25,000 pesos. The P9. Flagship photography phone, 25,000 pesos! That was the best. The flagship camera phone, ni Huawei, was 25,000 pesos. And tandaan nyo, ang P9 was only like a few years ago. 25,000 pesos. Nasaan si P30 Pro ngayon? Hmm, nasa 55,000? Nasa 50 plus? Yung Apple! 3 years ago was 50,000 pesos. Yung Apple ngayon, 50,000 pesos pa rin. At nagre-reklamo pa rin kayo! Reklamo pa rin! Reklamo pa rin! Ha! Kala nyo lang! Kala nyo lang! Ha! Iba, iba yung, iba yung iniisip nyo. Meron kayong prejudice. May prejudice kayo sa Apple. May prejudice kayo laging, ah, mahal kasi Apple. Ayoko niya, Apple yan. Apple yan, mahal yan. Hindi na mahal yung Apple! Ipasok nyo sa utak nyo. Hindi na mahal yung Apple. Ang Android yung mahal. My God. So, iPhone 11 Pro. I think, it's a good phone. Obviously, in terms of spec sheets, hindi pa rin siya Quad HD. Obviously, in terms of spec sheets, hindi pa rin siya like 12 gigs of RAM. Hindi pa rin siya 4,000-5,000 mAh battery. Hindi pa rin siya many, many things. But it's still an iPhone. Still the top line for the Apple series. And wag tayo masyadong, wag tayo masyadong sumunod sa specs. This is still the best of what you can get for that line of phones. And very competitive pa rin siya versus Samsung Huawei, whatever that is. Okay? Uh, Kuya, ano nangyari sa'yo sa Mi Store? Yeah, maganda pag-usapan yun. <laughs> um, 
Pwede na yan kung gusto mo talaga yung A13 chip for just 35k. That's true. Uh, saan ka ba yung A13? Hindi ata Intel yun, but I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko masyadong tinitingnan yun. Wala akong pakialam masyado sa ano. Um, Apple Watch Series 5 is okay. Kaya lang hindi naman tayo interested masyado. Uh, there's also Apple TV and then there's a new Apple iPad. Um, but I think the Apple Watches are the best smart watches there. Ito ah, hindi ko... <laughs> Baka sabihin nyo, Apple fanboy ako, I'm not. But, there is no other smartwatch out there that matches the Apple Watches for features. They have become the de facto proper smartwatch out there. Tinalo niya si Android. Wala, wala nang pumapansin kay Android. Ano ngayon na? Android Wear ngayon na. May pumapansin sa Android Wear, wala. Pero lahat ng features ng Apple Watch are very, very good. Uh, natuwa ako nung naging pwede ka lang mag-swimming sa kanya. Sobrang ahilig ako mag-swimming. Hindi pa nga lang ako nakakanap ng swimming pool dito. Uh, papayat ako pag may pa ako swimming pool dito sa bandang area ko sa Quezon City. Um, yung kanyang GPS, yung kanyang ano, all of the new features including ngayon yung iPhone, uh, Apple Watch 5 na was always on display. Um, and hindi siya yung e-ink display. Hindi siya e-ink. It's using a very unique mode of downclocking the display. <laughs> Nagiging 1 hertz siya. It becomes a 1 hertz display para nag update lang yung display every 1 second. So, ano lang siya 1 hertz display? That's so cool. But yeah, anyway. Um, uh, ang gusto ko, okay, ito ang pinaka gusto ko sa Apple Watch, no? Um, yung kanyang SOS capability, yung um, it detects your heart rate it detects kung meron kang arrhythmia, which is yung irregular heartbeat. Very important sa pamilya namin. Uh, it also detects kung bumagsak ka. Ito matagal na tong uh, Apple Watch features eh. Pag bumagsak ka, it will co- it, pwede mo siya i-program to contact yung mga pamilya mo para sabihin na bumagsak yung isang tao. Uh, my mom is con- very worried lagi sa aking tatay. O oh, ayan, kukwento ako. Ma- my mom is always worried sa aming tatay because may ilig siyang mag-inom-inom. Uh, and then, minsan, pag wala yung mother ko, minsan, bumabagsak siya. And, uh, medyo, ang mother ko is very, uh, yung, alam mo yung mother na sobrang, ano, paranoid. Oh. Hindi naman paranoid, but lagi nag-aalala. Um, eh, kasi, hindi na ang problem ng mother ko, pag bumagsak siya, na, na, natataranta yung mother ko kasi gusto niya, ito, hahatake niya yung tatay ko, hindi niya mahitayo. Maghahanap ng, ano, magbubukas ng pinto, magpupunt- sasakay sa kotse, magmumanayo, pupunta ko hospital. Hindi niya kakayanin yun. No? So, there's a big issue there. And sometimes, naka- nakabumagsak na yung tatay ko, hindi pa nalalaman ng mother ko kasi hindi- nasa CR yung tatay ko. Nakalak yung pinto. What if nakalak yung pinto? There's so many issues there. So, natuwa ako sa uh, Apple Watch because meron siyang feature na pag bumagsak yung tao, kukontaktin niya yung ano, yung mga families mo. Ang problema lang, I don't think mapukukonvince ko yung tatay ko magsu- magsuot ng Apple Watch. Wala nga siyang Apple phone. Eh. Um, but that's my point, no? Their features on the Apple Watch are great. Uh, it's We're not gonna discuss it so much because hindi naman tayo interested dyan because wala pa tayong iPhone nga eh. And hindi siya gumagana sa Android. So, uh, hindi ako pwede mag-Apple Watch. Um... Cytotech man, di ba pa, pampalaglag yan Cytotech? Basta fourth place worldwide na si Apple, hehe, this season baka maging third na si Apple. Yan na naman si Doom, si Kuya Dimax eh. Yeah, um, hindi masyado mabenta si Apple this year or this last year. And that's why I think medyo nag-react sila with the iPhone 11. In-upgrade nila, ginandahan nila yung specs pero hindi nila tinahas yung price ng iPhone 11. I think that's one of their competitive moves, the iPhone Hindi na nila minahalan yung iPhone, uh, but they improved the specs and they're a little bit more humble this time. Ah, uh, kaya ganyan design ng rear cam ng iPhone 11 Pro is to increase the battery size. What? Uh, maybe, maybe I don't know. But like, medyo lag si Kuya Dimax maba. Usually si Kuya Dimax is late na nonood, so that's why binirewind niya. Anyway, that's uh, no. May announcement sa bagong iPad, uh, iPad 10. Um, nasan yun? So they have a new iPad, really starting at 20,000. Kaya lang bibili pa ako ng pen. 
Um, and then meron din silang Apple TV announcement. Hindi na ako nakinig kasi hindi, hindi ako interesado doon. Plus meron silang Apple Arcade, hindi naman gagana. Feeling ko hindi masyadong fi- magagamit yun sa Pilipinas. So, that's that for the new iPhones. I think they're great. I think they're a good new version of the iPhone. Kaya lang wala siyang, feeling ko walang hype. Uh, because, ano, uh, year over year bumabagsak yung hype ni iPhone. I think ngayon, they're just very good utilitarian phones na Standard upgrade. Standard upgrade for the iPhone. Wala lang ng parang, you know, Wow, oh my God, I gotta get the new Steve Jobs box. Um, <laughs> ang ganda talaga ng bago kong wallpaper. Ano pa ba pag usapan natin? I think we're done. Ano pa bang bago? Wala naman bago na eh. Close that message. Message. Oh, usapan dito. Oh, yeah, yeah, yeah. So, matapos tayo sa kwentong kwentong mi, Xiaomi experience. Yan. Okay, matatapos tayo dito. Ang aking Xiaomi experience. Okay. So, for 35,000 OnePlus 7 Pro, pwede naman. Pwede naman si OnePlus 7 Pro. But, hindi flag, hindi top-notch brand si OnePlus 7, OnePlus Kung ako, mas maganda dating ng Apple <laughs> iPhone. Uh, yun sa Mi Store. Thank you, Saito. Okay. So, ang kwenta ko tungkol sa Mi Store. Um, so, kaninang hapon, around 4pm, uh, malis ako ng bahay. Susubukan ko sana bumili ng bagong milk tea. Ay, nako, nag-a-alarm ang aking remote, ang aking buisit na ano. Mali kasi, naset ko yung alarm niya. Shut up. Okay. <clears throat> oh nga pala si 2020 Goyan Arms. Thank you, thank you. Okay. Um so may issues lang ako with how Xiaomi was handling the the sale of their Mi 90 Pro. Hindi naman sa malaking bagay, no. But I think they could really really improve on the store experience, ang tawag store experience. Eh. That's why like Samsung store experience ang tawag nila or Huawei store experience, no. Um, so the reason why I don't like their their Xiaomi store experience, this is the first day that the Mi 90 Pro is going to be available sa Pilipinas, no? Some some Mi stores, no? It's been available to buy sa Lazada for since September 9. So September 9 is six days ago. Uh, five days ago. Uh, yeah, uh, uh, basically ganun. Uh, so you could have bought it from Lazada, but I did not want to buy it from Lazada because ayo kong um, yung online card ko, your online credit card ko, may limit. Para pag nanako yung online credit card ko, hindi malakas yung magagamit niya. Eh. Kasi because ang online card is madaling nakawin. Because it's just a number and another number. Uh, ang, ang physical credit card ko, ma- mas mataas yung limit uh, because physically dapat kang nandun bumibili. Nakikita ka niya, may pirma ka. May pin pa yung iba. So, mas secure yung physical card. Physical store sale. So, ayoko sanang gamit bumili sa Lazada because ma- ma- maliit lang yung limit ng online. So, I decided bibili sana ako ng Mi 90 Pro sa mall na, sa mall, sa Xiaomi store. Sa official Xiaomi store. Uh, pumunta ako sa Cubao, gateway Cubao, kanina mga 4pm. <laughs> so, makita ko, katab- <laughs> papunta ako dun sa Mi store. Uh, so, ang issue ko with the uh, experience, no? Pagpasok ko, walang display ng Mi 90 Pro. Walang dis- Hello, ate niyaw niya. Walang display ng Mi 90 Pro. Walang karatula ng Mi 90 Pro. Walang kahit man lang pinrint sa, sa notepad. Or even sinulat man lang sa papel na meron available na na Mi 90 Pro. Walang wala kang nakikita ang Mi 90 Pro sa buong tindahan. Nagikot ako eh. Nagikot ako sa buong tindahan eh. Simula sa entrance hanggang dun sa dulo sa may home credit. Umikot pa ako dun sa mga luggage nila tsaka dun sa TVs nila. Wala ako nakita ang Mi 90 Pro. Kumuha ako ng ano? Kumuha ako ng flyer. Kumuha ako ng flyer. Oh, exciting. Titignan ko. Gusto ko makita. Gusto ko makita sa flyer ang kanilang price list. 
So kung makita yung Mi 90 Pro sa flagstats nila, for sure naman, for sure siguro, in-update nila yung flyer nila na meron na silang Mi 90 Pro. Kasi ano to, mabigat na importanting, importanting launch ito. Mi 90 Pro ito. Everybody's been waiting for the Mi 90 Pro. Tingnan nyo nga yung views ko sa YouTube ng Mi 90 Pro. Saan katutok yung views eh? Actually, mahina lang. Pero for me, marami na yung views yun. Sa flyer nila, walang Mi 90 Pro. Just the Mi 90. Actually, mas maganda pa yung dating flyer kasi merong nakasulat na upcoming products. Dito sa bagong flyer, walang upcoming products. Wala. Walang up yung tinapok ko na yun eh. Yung lumang flyer may upcoming products. Ito ha. Ah. Sabihin niyo niloloko ko kayo eh. Ayun. Hmm. Coming soon. Ayan, nakasulat. Coming soon. Lumang flyer. Yung bagong flyer. Ah. So, kung ako, kung ako wala akong alam sa na darating yung Mi 90 Pro, or kung pumunta man ako doon para pumili ng Mi 90 Pro, pumunta ako sa tindahan, hindi ko alam na may Mi 90 Pro na. Paano kung malalaman Paano ko malalaman na may Mi 90 Pro sa tindahan? Wala eh. Walang display. Walang karatula. Walang note. Walang nakasulat. Na. Walang sales lady na nagsasabi, Sir, gusto niyo pong bumili ng Mi Walang pila na nakapila ng Mi 90 Pro. Walang tumitingin ng Mi 90 Pro. Walang bumibili ng Mi 90 Pro. Gateway ko baw. Pero may mga tumitingin sa cellphone. Yung mga lumang cellphone. Yung mga lumang cellphone, tinitingnan nila Yung Redmi Note 7 may bumili, nagbubukas ng Redmi Note 7. I think may katabi siya na bumili ng Mi 90 na hindi pro. Tapos may isa nandun sa, ano, sa stand, tumitingin ng Mi 90 pero walang pro. Ngayon, sabi ko, ha? Wala bang launch ng Mi 90 pro ngayon? Nagkamali ba ako? Hindi, for sure. For sure today yung launch ng Mi 90 pro. For sure yun. So, Walang pumapansin sa akin, nakatayo ako doon. Sabi ko, miss, miss, excuse me. Saka pa siya lumapit. Sabi ko, nag-ano ba kayo ng Mi 9, may Mi 90 Pro ba? Ayaw po, meron po Mi 90 Pro, 18,990. So, tinitigan ko siya ng saglit, no? Tinitigan ko siya ng saglit kasi sinabi niya, yun, meron po kami Mi 90 Pro. Tinitigan ko siya, inaantay ko. Sabi ko, hindi, sinabi ko sa sarili ko, hindi ko sinabi sa akin. Normally, Nagtanong yung customer mo kung meron ba kayo Mi 90 Pro. Ang trabaho mo is, yes, meron po kami. Dito po tayo, papakita ko po yung Mi 90 Pro. Alam mo, ginawa ng babae? Tumayo lang doon, natitigan lang ako. Meron po kami Mi 90 Pro. A ako, nakaganon ako. Ma Seriously, gumaganito ako. Um... Um, sa saan ba naka yung um wala kayong display? <laughs> saan niya? Ah, uh, tapos tinanong ko, ano po yung kulay na meron kayo? Ah, uh, meron po kaming yung black yun yan. And then sabi ko, may meron ba dong puti? Sabi niya, meron po 20,490. Sabi ko, uh, feeling ko ano, <laughs> feeling ko may may chance na minamaliit ako ng sales lady. <laughs> May feeling ko yung may chance na sabi nung no, iniisip ko yung sales lady feeling feeling ko na sa tingin ng sales lady hindi ako bibili. Feeling ko lang ah. I know hindi ako masyadong mukhang mayaman. Hindi rin naman ako masyadong walang pera, no? Okay lang, standard lang ako, standard. Pero grabe talaga yung babae nakaganoon lang. Meron po kaming white Opo, uh, ano, 128 gig lang po yung white, 20,490. See, tingnan nyo. Parang alam mo yung, yung point niya doon is, 20,490. <laughs> so, parang, ano ngayon kung 20,000 sa 
<laughs> so sabi, ano, nung, nung bagit niya yung, ah, meron ba? Kasi nagtatanong ako, kung meron silang wide, gusto ko makita yung unit. But, ito lang ah, pumunta ka sa tindahan, gusto mo makita yung produkto, kasi hindi ko pa nakikita yung puti. Pumunta ako sa event ng Mi 90 Pro. Wala ako nakitang puti. Nagtanong pa ako, literal, nagtanong ako sa Xiaomi. Ah, pwede ba mag ng puti? Ay, wala po kaming puti. Ah, meron pong red, merong blue, tsaka may itim. Ah, sige, yung blue na lang, tsaka yung red, tsaka yung ano. So, gusto ko pumunta sa tindahan because the white one is the rarest version of the Mi 90 Pro. Gusto kong bumili ng puti and gusto ko siyang makita sa personal. <laughs> Pero sa, sa, meron ba kayong puti? Gusto, that's, ang, nagtanong ako, Meron ba kayong puti? Kasi, I know dapat sinabi ko gusto kong makita yung, yung mga units or yung, kahit yung mga kaon. <laughs> si ate, gano'n na. Meron po, 20,000 pesos, 490. Okay. Uh, <laughs> sabi ko. Uh, okay, gano'n ba? Parang, lumilingon-lingon pa rin ako. Tinitingnan ko kung may kahon sa likod ng counter. <laughs> so, gusto kong makita yung unit. Ano ba yung masama? Ano ba yung masama sa makita yung unit? If you think about this, If you're an actual customer of Xiaomi, nag-walk-in ka sa tindahan, never kang inalok ng Mi 90 Pro. Walang Mi 90 Pro sa, ka, sa, ano, sa flyer. Walang Mi 90 Pro na karatula, walang standee na Mi 90 Pro, wala man lang note sa cashier, we have Mi 90 Pro in stock. Wala! Pa, paano mo malalaman may Mi 90 Pro? Hindi mo malalaman. Kung kailan, malalaman mo lang pag meron kang nag-search ka sa, sa, ano, sa blogs, at tinanong mo si ate, meron ba kayong Mi 90 Pro? Kasi, never mo siyang makikita sa si tindahan. So, okay. Sabi niya, 2490. Lingon-lingon ako, nasan, nasan ba yung mga Mi 90 Pro niyo? Nasan ba? And then, hindi, hindi, wala pa ako nakikita, hindi ko pa nakikita. Sabi niya, cash basis only po. Uh, yung sabi niya, cash basis only. Sabi ko, what? Cash basis? Uh, weird. Now, may mali ako doon, but meron, uh, sabi, ah, cash basis, sabi ko, okay. Wala akong dinadalang 20 mil na cash. Lagi ako nagka-card. Straight payment. Pero hindi ko siya sinabi sa kanya, wala akong dalang 20,000 cash, no? Um, ang pagkakain, hindi ko, intindi ko sa sabi niyang cash basis only. Inisip ko, as in literal na bills, no? That's normally when people say cash basis only, I anticipate na it's only cash papel. But there is a specific term when you say cash basis straight card payment. Okay? Kasi okay, ganito yan, ah, medyo semantics yan eh. In some stores, pwede nila sabihin cash basis only and that includes straight card payment na walang installment. So ang mali ko is hindi ko tinanong kung pwede siyang bayaran kasi bala ko bayaran ng straight card. Hindi ako mag-i-installment. No? Yun ang bala ko. Kasi usually, that's what I do. I uh, go straight uh, straight payment. no uh, So, ang mali ko lang is hindi ko tinanong kung yung sinabi niyang cash basis only is literal na bills ng 1,000 pesos, 20 nun, or pwede kong i-street card payment. Kasi, every time, marami na akong binili sa Xiaomi store na yun. Bumili ako ng wireless charger. Bumili ako ng, uh, uh, nung, ano yun, yung, uh, yung robot vacuum nila para sa nanay ko, nirigalo ko last year. Um, 15 plus 15,500 yun. Street cash payment, street card payment yun. Street card payment. So, marami na akong binili sa store na yun na street card payment. Hindi ako sinasabihan na cash basis only, no? So, nagtaka ako. Nagtaka ako na parang sinabi niya cash basis only. Hindi ko na-gets or nawala, nawala sa isip ko na magtanong kung ang point niya doon, ang meaning ng cash basis only was pwedeng gamitan ng street card payment. Never kong pinasok sa, never akong bagbalak mag-installment ng teleponong ganon. Teleponong 20,000, no? Um, hindi sa hindi sa sinasabing kong mayaman ako. Sinasabi ko lang na 
Handa yung pambayad ko sa 20 mil. Ayoko lang magdala ng 20 mil sa pitaka ko. Pitaka is wallet, by the way. <laughs> That's old school Tagalog. Um, bukod doon, no? Hindi pa... Bukod doon, nakakadismaya na walang pinakita sa aking unit before pa ako kailangan mag-decide bumili or not. Ang nangyari is binigyan niya ako ng reasons to not buy instead of reasons to look at the phone first. Medyo nakakadismaya, no? But I had the, there was a mistake there sa, sa, on my part na hindi ako nagtanong kung pwedeng is straight card payment. Um, kasi never pumasok sa utak ko mag-installment Di ako humingi ng installment typically uh, Lalo kasi nagsistreet cash talaga ako Street, street card talaga ako Like asulad nung robot vacuum uh, Nadismaya ako Sabi ko, ah wala kasi akong cash you know? So sabi ko Medyo first of all Hindi na ako Natuwa dun sa experience so far Nadidismaya ako na hindi pa rin pinapakita yung Kahit kahon Kahit boxes sa akin Kailangan ko pa sigurong sabihin sa kanya na bibili ako. Kailangan ko pa sigurong sabihin sa kanya na babayaran ko ng full. Kailangan ko pa sigurong sabihin sa kanya na kailangan ko makita yung unit bago ako bumili. Bago niya ipakita sa akin yung unit. It's so... It's such an unfriendly, unwelcoming experience to buy a new phone na todo promote si Mi Philippines. Now, I really like Mi Philippines. I really like Xiaomi phones but... They need to improve their their experience sa tindahan because it felt like I was being pushed away, snubbed away to not and ayon nilang wala silang pakialam sa akin. They don't like me, which is very very unfriendly. Um, first of all, talaga kailangan mo ng karatula. Why 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 walang karatula ng Mi 90 Pro? There's there's questions there and there has be there's a there's a theory na gusto nilang ibenta yung Mi 90 muna. That's why hindi nila pinopromote yung Mi 90 Pro. Kasi this is a nation a, 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 world, a wide release. Kanina kan, buong linggo, buong tao, buong ano, puro promote si Mi Philippines. Punta ka sa fan page ng Mi Philippines, puro promote ng Are you ready to get the Mi 90 Pro available tomorrow at Mi stores? Ni ano, all Mi stores. Puro promote sila para pagdating mo sa tindahan, ni isang promotion wala. Bakit todo promote sila? sa page nila pero doon sa pagdating mo sa tindahan ni isang promotion wala so yun ang ano yun ang issue ko dito todo promote todo promote todo promote Mi 90 Pro 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 tika mo pa todo promote oh. so that's my issue here why why is there no uh, in-store uh, uh, labels or in-store display anyway bukod doon uh, yun lang uh, sabi ko ah, okay na wala na ako ng gana na bumili sabi ko the 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 ano to uh, the signs the 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 message the world message or the give me a message di ba sa sabiin just bigyan mo ako ng uh, ng senyas ng sign give me a sign the sign was wag kang bumili ng Mi 90 Pro today so yun hindi ako bumili ng Mi 90 Pro that day Kaninang uma, kaninang hapon. Um, in hindsight, maybe I should have asked kung pwedeng straight card payment, but nakakadismaya pa rin bumili ng ganong experience. No? Um, very, uh, it's a complete 180 degrees compared to the Samsung experience nung bumili ako ng S10 Plus. Um, I explained this before sa, sa BTS nung bumili ako ng S10 Plus. The, the experience uh, on, a, on buying a Samsung phone and napumunta rin ako sa Samsung store katabi ng Xiaomi store yung Samsung store. Pumunta ako sa Samsung store they were very ano uh, nagtanong kasi ako tungkol sa Samsung Dex Dex pad, Samsung Dex pad. And mabait yung mga sales lady and whatnot. I know mas malaki yung yung binabayad nila sa mga ganun and syempre mas mahal yung binabayaran mo yun with your phone no 50 million to no. Uh, but the the they could really improve may karatula they, if Doon sa Samsung Store, pag bukas, nakabukas yung pinto, nakabuntad sa yo Galaxy Note 10. Doon sa labas no sa pinto sa sa mga glass nung Samsung Store, punong-puno ng malalaking display na as in 50 inch na Galaxy Note 10 nakatambal sa yo. 50 inch na Note 10 nakatambal sa harap ng gitna ng ng glass ng Samsung. 
that's how you make sure that people know that there's a Galaxy Note 10 in that store. 50-inch na Samsung Note 10 na, na, na decal nasa, gitna, nasa, ano, nasa glass ng store. Pagpasok na pagpasok mo ng pinto, lahat Galaxy Note 10. And then may flyers, and then may papel na information spec sheets ng Galaxy Note 10. Uh, Doon sa bandang loob, mayroong S10 Plus and whatnot. So, kahit sino ka pa, kahit Galaxy A lang yung titignan mo, dadaan ka sa Note 10. Dadaan ka sa Note 10. Tandaan nyo yun, dadaan ka sa Note 10. <laughs> Tapos yung mga, makikita mo yung mga nag sales lady, sales lady, nag assist no? But in my experience ng S10 Plus na binili ko sa Trinoma, ganun din. Uh, nandun lang ako, tiniting, uh, nas, kakatapos ko magpagupit. And then lumapit ako dun sa tindahan. And then, sir, tingnan nyo po yung S10 Plus natin. Yan. Uh, Galaxy S natin. Oh, thankfully, mabait sila dun. And then lahat, I explained this before sa, ano, sa experience ko sa Samsung, is uh, nung binili ko na siya, or before ko pa binili, in-explain niya yung specs, in-explain niya yung ano, but nung binili ko siya, every single feature ng phone, ito po, tingnan natin, alam mo, hindi ko na in-expect eh, but sabi niya, okay, buksan po natin, kabit natin yung wireless charging. Buksan po natin, testing natin yung headphone. Testing po natin, meron siyang in-input na code dun sa, uh, dun sa phone para i-testing yung display, testing yung sound, testing yung speaker, testing yung charger, headphone, pati yung freebies na wireless charger na freebie, pati yung freebie na Bluetooth na JBL speaker, tinesting namin, lahat tinesting namin. It's a very welcoming process that makes you very, very comfortable that you got the best phone there. Ba? Sa, pagdabas ko doon, sabi ko, lahat nung kailangan ko i-testing sa bahay, na-testing na dito eh. Hindi ko na kailangan. Tapos na, tapos na ako mag-testing. Um, so that's the difference in the the sales experience. No? I know, syempre, iba yung Xiaomi, iba yung Samsung, particularly because and laking nung price difference ng Xiaomi sa Samsung. But, uh, I, I think, sa Xiaomi, I was really expecting at least, isang ano lang, isang malaking, ka, ko, ano lang, cardboard, cardboard na, na kasing, ano, na stand. Cardboard lang na stand. Tapos, oh, Mi 90 Pro, now available. That's it. That's all I wanted. Sad. Uh, let me see. Tama ka, may Oppo A9 2020. Uh, kaya complain sa Apple kasi late yung mga tech features na meron sa Android now. Kaya parang lugi ka sa price. Hindi, not really. You shouldn't follow all the features. It's all about the experience. Malamang may mas display pa sila ng air purifier na out of stock lagi kaysa sa Mi 90 Pro. Pero tama, since may announcement na yung Mi 90 Pro, dapat ready na sila. Exactly. Uh, baka na-stuck sa airport or sa kosom. Hindi, nandun yun. May stuck sit. May... Sabi nga nila, meron silang units eh. Akala ko, ubus na eh. Kasi hapon na ako dumating, di ba? I expected na ubus-ubus na at 64 gig na lang nandun. Hindi, wala. Nakatago eh. Pa, paano mauubos yun? Nakatago nga eh. Um, sa Trinoma or SM North, wala din stock ng Mi 90 Pro. Hindi ako pumunta ng Trinoma or North eh. Kasi, mas gusto ko yung sa Cubao eh. Hindi masyadong crowded eh. Um, usually, ganun style pag nagtatanong. Discrimination. Actually, tama yun. Sa SM North, wala pa no, ako plan bumili ng isang item nila. Pero nag inquire lang ako. Pero aggressive siya nakuhanin na yung stock sa loob. Yeah, exact. There you go. There you go. Um baka may discount sila at ayaw nila mabilhan ng unit at baka gusto nila sila makapabili ng unit sa siguro. Well, maraming mga pwedeng sabihin na ano na tag dito. Um conspiracies diyan. But uh, I think hindi naman I think they could probably buy one if they really wanted to, no. I think ano lang talaga, I think the hindi lang pinupush yung Mi 90 Pro dun sa tindahan na yun, sa Gateway, Cubao, Xiaomi Store. I don't know why, but they really should push it. No? Um, <coughs> dapat papakita sa'yo kahit di mo tinanong. I think so too. Uh, pero in hindsight, alam mo nyo in the past few years, dumadami nga tao sa retail na hindi naturoan ng Don't Judge a Book by its cover ng elementary sila. I think naman, hindi naman ako, presentable naman ako eh. Presentable naman ako eh. Sure, mataba ako. Sure, naka t-shirt lang ako. Naka long sleeve, naka long pants naman ako. Naka maong. Tsaka, malinis naman ako. Naligo naman. Ang toothbrush ako. <laughs> 20 mil lang yung telepono. Hindi naman isang daang libo. Kaya kong ibagsak yun. <laughs> yung bagsak lang isang ano yun eh. Man. Hindi ko sinasabing mayaman ako. Pero, may, may naimpo ko na yung budget for that. Kasi nga, dinedecide ko na kailangan bumili ako to review phone and then ibibenta ko eh. But, nagulat lang ako, no? 
Uh, if you want a sale, dapat offer mo lahat ng payment options. Eh. That's true. No, medyo dismissive. Dism- I, I, I'd say dismissive si Ate in terms of cash payment only. Parang nam- nambabara siya. No? Uh, lo- yun lang, yun, yan lang ba may store sa Gateway Mall? Yeah, isa lang yung... Per mall, isa lang. Uh, konti pa nga lang eh. The, uh, by the way, uh, today or February, uh, September 14, kahapon, kasi 12 plus plus 9, today marks the first store outside of Metro Manila of Xiaomi. Uh, the first store outside of Metro Manila of Xiaomi is in SM Pampanga, which is nice. SM Pampanga is a great place. I do, I wish they were in not in SM Pampanga but more like SM Clark or Marky Mall sa Angeles, kasi malapit malapit lang yung Angeles sa Pampanga. But I prefer Angeles, no. But that's fine. Uh, SM Pampanga is uh, is a good mall, parin. Medyo na luluman na lang. Uh, sabi sa Mi Store order palang meron. Hindi meron na yun. Uh, today is the first day of availability ng uh, Mi 90 Pro. Uh, tingnan nyo pa eh. L- kasi sundan nyo mabut, sundan nyo yung lagi ako sumusunod dun sa Mi Philippines page. And bantay na bantay ko yan kasi gusto ko nga bumili. Gusto ko bumili. I know, ako pa yung nag-post ng ano niya, ng, ng hands-on, di ba? Sabi ko, physical availability in Mi stores is uh, September 14. Take a look at these unboxing photos of our flagship killer. The Mi 90 Pro is now officially available at Mi authorized stores and Mi Zone starting today at 18,990. Diba? Um, siguro kaya tinatamon mag-entertain. Maybe, o baka, bin, ano, baka nag-break sila ng kanyang boyfriend. I don't know. <laughs> but she lost that sale. She clearly, if she, if she just talked to me uh, na maayos and then maybe offered me yung straight ca- uh, card payment may nabenta siyang Mi 90 Pro uh, yun talaga anyway let's talk about the uh, Oppo uh, A9 2020 which is na, na ano rin ngayon uh, I guess may top tama rin sa topic kasi may pre-order na sila so I was emailed about it yan so uh, ito na lang let's go here. So, Oppo opens blind order. Tawag nila blind order. I don't know why. I think it's because wala pang SRP. So, they call it blind order. But it sounds bad, no? When it's a blind order. Oh, no. Uh, opens blind order for A9 2020 starting September 14. So, that was today or technically yesterday. So, Oppo A2020, 48 megapixel quad camera, 8 gigabyte plus 128 gigabyte. So, that's not bad. But wala pa tayong official SRP. So, let's see. Uh, surely in for a treat as the arrival of the newest A9 2020, the latest edition to the best-selling upgraded A series. Um, nasaan ba yung plus ko dito? <clears throat> Will be available for a limited time blind order starting September 14 until September 19 only. Uh, may visit any Oppo store con- concept store nationwide to reserve. Um, ayoko na na, hindi ko pumunta sa mall eh. <laughs> A non-refundable down payment of 1000 is required. The pre-order comes with the price unannounced yet to keep the excitement from the, for the new series going. <laughs> excitement. Ulul. The pre-order comes with the price unannounced yet to keep the excitement. Sino na excite pag hindi announce yung price? Sino na excite dun? Ulul. Because they want to keep the, the price secret. That's why. They want to keep the price secret so the competition does not know kung ano yung price ng competitors. Come with the X Sound wireless Bluetooth headset worth 12,099 as freebie. Asan yung X Sound? Yun? Yeah, really? That looks ugly, dude. Turnover of pre-ordered units for start September 28, 2019. Uh, claiming of the unit and freebie will only be available. Blah 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 blah. Powerful features: a 48 quad, megapixel quad camera and capable of shooting clear, crisper photos in low light condition, adding up to the 8 gigabyte of RAM with 128 gigs of storage. Snapdragon 655. Not to mention its 5000 milliamp hour ultra battery capacity for longer use. Uh, packed with the, it said it will be on launch on September 19. So that's it. That's that's our announcement. Sa kanyang pre-order. Let's talk about the specs. Okay. May napunta na akong website tungkol dun. Nasaan yun? Hindi. May website si Oppo about this, di ba? Huh. Maybe not. May napunta na ako sa phone, sa mobile, sa smartphone ko eh. 
Let's see my history. Um, Mi 9T, Mi 9T, Samsung. Nope. No, I guess not. Mi AP, Oppo A9 2020. Let's see. Um, sa maganda magbasa ng specs nito. Ito, yan. I found it. Here we go. Um, pinalampas niya yung chance ko yan na sisikat siya sa internet. <laughs> Sumikat siya ngayon, gaya lang hindi maganda. Oppo A9 2020, 5,000 mAh. Ang natatawa ko dito nang binasa ko to. Puro ultra yung gamit nila. 5,000 mAh battery, 48 megapixel asterisk. Ultra wide quad camera. 5,000 mAh is the typical value, blah, 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 whatever. It doesn't care. Okay, tingnan mo, basahin nyo to. 48 megapixel ultra wide camera. 5,000 mAh ultra battery. <laughs> um, obviously, yung... Eh, shut, shut up, shut up. Nag, uh, nag, nag-search yung aking telepono. Uh, Snapdragon 666, 666, 666, 665. <laughs> 665. Uh, 6.5 inch new water drop sunlight. Sunlight screen. What the heck is a sunlight screen? Okay, so we have a 16 megapixel front camera, 48 megapixel rear quad camera, uh, 48 megapixel main. We have an ultra wide angle lens. Na isa. Ultra. Na- Alin? Ano yung what? Huh? Wait. I-, I see two lenses and two useless pieces of shit. <laughs> what? Uh, uh, what? Ultra wide lens is 8 megapixel. Gotcha. Don't be afraid to give it a shake. Electronic image stabilization. Wait, ano to? Magkano ba to? Pinagaya bang niya na may EIS siya? What the? What the frick? 16 megapixel front AI. No, it's fine. It's fine. It's fine. It's fine. fine. 360 degree immersion in sound. Dual me Atmos in dual. Ah, oh, okay. Dual stereo speakers is good. What? Ang ba? Ba't ganun? Yung mga hindi masyadong matitindi yung specs na pinagaya bang niya. Snapdragon 665. Um, LPDDR4. Ilan yung ilang RAM? UFS 3, 2.1. So not bad. More slots for storage. Three card slot. Okay. 5,000 milliampere battery. Okay. Reverse charging. Meron siya. Okay. See the difference. Feel the difference. 3D aesthetics design. Looks pretty standard to me. 6.5 inch screen with water drop notch with sunlight screen what the heck is a sunlight screen plus blue shield which are game bento na lang sila dito ano to crown jewel of a9's larger content displays a redesigned water drop notch and because of dynamic pixel adjustment you can read what is on your screen even under strong sunlight plus a9 filters out harmful blue light every fucking phone does this Color OS 6, facial unlock, screen multitasking. Uh, uh, gusto ko matesting yung screen multitasking. Start smart bar. Sorry, hindi ko, hindi ko alam kung ano yung expectation ko. Iniisip ko mid-range. Eh. Baka naman, ano to, sa below 10,000. What? Ba, si, sino nagyayabang ng 10,000 earphone plug? What? 200,000 power? Ba, what? Ano? Well, sinabi mo quad camera ano yung dalawang camera binigyan mo lang ako ng wide ng regular tsaka wide ultra wide ano yung ibang cam- uh, Snapdragon 665 5000mAh battery we can get up to 8 gigs of RAM interesting 4 gigs RAM base oh shit it's a 720p display oh wait ano to budget phone It's a budget phone. Pero knowing Oppo, 16 megapixel camera. Yung front. Rear is 48 plus 8 plus 2 plus 2. Um, 1 over 3.1 inch, 1 micron. That's the front camera. Rear camera is 1 over 2.25 inch, 0.8 micron. Secondary camera is 1 fourth inch, 1.12 micron. Maganda, ba y- maganda yung secondary camera, 1.12 micron. Secondary camera, 3. <laughs> oh my god. Secondary camera, 3. What does that mean? 
Um, uh, one over five inch, one point seventy five micron. Secondary camera four, one over five inch, one point seventy five micron. So yun yung dalawang two megapixel. What is it for? Features: photo, video, professional mode, panorama, portrait, night scene, time lapse photography, slow motion, etc. Front video is 1080p 30. Oh, 4K. Rear camera supports 4K, 30 FPS. Kasi Snapdragon 660 kaya ng Snapdragon 660. Um, ano to? Ano yung ano price ito? Oppo A9 2020 price. Okay, ito, ito, ito. Um, the new expert. Uh, 16990 INR. So, mga 12,000? Oh, no. May up. <laughs> <laughs> no, 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 no. Wait, well, nasa, nasa likod yung fingerprint scanner niya, no? Why? What? What, what is the purpose? Okay, 5,000 milliamp hour, not bad. May micro SD, may ultra wide. Ano yung ibang... Para saan yung ibang 2 megapixel cam? I don't get it. Is it just random depth sensing or some... Sh oh, calm down. Jesus Christ, calm down. We'll learn more about the camera. Okay, here we go. Ultra night mode. F2.0. What? F2.0? Oh, no, no, no. F F1.8. Artistic portrait stylizers, nobody cares. Cinematic video style? Uh, maybe. Wait, 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 that's it! You know? <laughs> oh my. Oh. Wait! Akala ko ano siya mid range na medyo ano matindi, hindi naman pala. What? Para saan yung ibang... Para saan yung... Para saan yung dalawang two megapixel? It's, it's what they call... What they call it the... Oh no... Mapapag... Hindi na naman ako may invite ni Oppo nito eh. <laughs> Hindi na naman ako may invite ni Oppo! Ano ka ba naman may invite ni Oppo kung lagi mo sinisiraan? Ano yung sabi niya? Ano yung sabi niya? Some, something expert? Saan ko ba nakita yun? Quad camera expert. Saan ko nakita yung quad camera expert na yun? Sa, saan na nabasa yung quad camera expert? May nakita ko kanina. Anong telepon na may Snapdragon 665? Available in Amazon India starting September 16 and offline on September 19. Um, Snapdragon 665, 5000 mAh battery. A9, A9, A9. 4 gig, 128, 16. What does a battery? And your 665 is not bad. But it's a 720p display. And it's only a wide and an ultra wide. And a 16 megapixel selfie. Why, oh, why is it? Uh, 
Mi A3, exactly. Just get a Mi A3. That was the one that you know, Sunny said. Being ko kaya lang sabi niya, bakas sabi niya puro na lang ako. Xiaomi. Uh, well, there's no point for the other two cameras, talaga. They're, hindi niya man inexplain kung para saan. Does it have a headphone jack at least? Meron. Oh man. I mean, alam niyo naman si Oppo, hindi naman talaga sila competitive in specs. Oh, oh, uh, I, I thought there was going to be some crazy thing going on with four cameras, but no, there's just, I don't know, we got ultra wide and wide, and then we got a rear fingerprint scanner. What? Oh, no. I need display. Is it uh, IPS? Is it AMOLED? Oh no! Oh, I'm not interested. Sorry, I know like I know topic, sir. But holy crap! I thought it would be better, but um. So based on the conversion, what kind of conversion are they? Eleven thousand, twelve thousand pesos. Just get. I think get the Mi ninety. I mean, Mi ninety today. Get the Mi A three. Um. Or something, uh, something other than you. Know, what's a Xiaomi phone for 12k? Not a lot. I guess Redmi Note 7, na lang siguro. Na yung katapat niya is si Redmi Note 8 Pro. <laughs> uh, Excited tech man, nilam pa siyong chat. Okay. By the way, talong ko lang sabi ni Farmer Sanchez. Meron bang camera app sa Play Store na pwede magrecord ng video ng using H.265 codec? Um, may sagot ako jan, but hindi siya App Store. Ang nabasa ko lang online usually yung ganong options sa flagship phones lang. Yeah. Um, so, you don't need to record H.265. Um, I wouldn't suggest it kasi mahirap siyang gamitin these days kasi wala pa masyadong codec support. Um, the S10 Plus ko may H.265. The A50S has H.265. Check ko ulit ha, Just to make sure. Kasi alam ko nakita ko H.265 support na. Video uh, settings. Yeah, uh, record videos in HEVC format to save space. You may not be able to play HVVC videos on other devices or share them online. HVVC is the H.265 now. Um, so the thing here is uh, H.265 is a higher compression uh, version of H.264. No, but it's still MP4. It's the newest variant. Uh, ako naga upload ako sa YouTube ng H.265 para tipid sa. Um, Upload time, <laughs> upload uh, size. Because, uh, for example, if typically ang ina upload ko, tignan natin yung video ko recently, magkan magkano siya? Uh huh. Oppo uh, Samsung A50s launch. Okay. Uh, 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 there we go. Hard drive kasi to hindi SSD. Uh, A50s launch. Uh, this is 4K. Uh, 2.56 gig. <laughs> 2.56 gig lang yung 10 minutes. My God, that's bad. That's savings, bro. Normally, okay. Normally 10 gigs yan. Pag 10 minutes is 10 gigs. <laughs> Say H.264, no. Um, yeah. So H.265 is mo much smaller file size. Mga one third the file size or even um one fourth the file size, depending on ano. Um. But sadly, it's not a very well-supported format yet. Especially kung entry-level phones or mid-range phones, hindi pa nila iniisip yung H.265, H.265. It is a, it's a very, very high-end feature because only sort of enthusiasts like me uh, upload and edit in or something, something H.265. But uh, even on my S10 Plus, I only sh I shoot H.264 uh, because I shoot H.264 because I have mga in, If I want to share the video or like take a photo or take a clip or other things, it's uh, easier. There are apps that support H.264. Um, so instantly, I can share sa, For example, Instagram. Uh, sa Facebook, for example. Facebook only accepts H.264. If you upload H.265 to Facebook, it's not going to render. 
Um, so I shoot in H264 and then I render to YouTube at H265 para matipin sa bat sa ano sa space uh, when I'm uploading. Um, eh, I don't think it's that important to record H265 unless sobrang nagtitipid ka ng uh, disk space or memory space. Um, kawawa naman si the old expert 665 din ata si Mi A3 uh, baka napagkamalan yung flash at yung sensor as camera siguro hindi, they're, they're, they literally say 4 cameras siya di ba? may dalawa, ano siya eh 8, uh, 48 plus 8 plus 2 plus 2 it is definitely 4 cameras 48 plus 8 plus 2 plus 2 <laughs> hindi, ko, hindi man lang inexplain kung para saan yung 2 plus 2 yung dalawang 2 megapixel I don't know weird uh, Habol ko kasi H265 yung smaller fire size Yes, uh, definitely Kaya lang, medyo um, Try mo si open camera Hindi ko hindi ako nag install ng open camera And I've, I do, uh, last na check ko Matagal na, many months ago uh, Walang H265 But please, uh, you could try check open camera If it has H265 But, ito masasabi ko dyan H265 Is based on yung processor mo and it's not because mabagal yung processor mo, mabagal siya mag-encode ng H.265. No. Uh, ang processors these days have an actual H.265 coding, deco de decoding and encoding core that they dedicate. Um, so, you can do it software, but that is like software emulation of encoding and decoding H.265, which don't do. Bagal. Um, expected price ng A9 2020 is 18000 for what? For 4 gig or 8 gig? Sakit naman yan. Um, so, if your processor supports H.265 encoding, then yes, no? So, here's a... I guess we should look... This is a little bit sobrang into the inner workings of uh, video encoding. But... Uh, uh, dito na lang. Um... Mobile processor H265. Uh, let's see. Eh, hindi yung sinabi ko ng processor. Uh, Hindi ko alam kung saan pwedeng hanapin nito. But, um, you have to have a processor that already supports H.265 encoding and decoding. Um, and then, hindi siya ganun pa common in processors. So, hopefully, if you have a relatively modern smartphone, most likely H.265 capable siya. Uh, ang kulang na lang siguro is software. Kung, kayang, kung pinrogram sa software to encode in the code H265. Kung kaya kung hindi pa program sa software, that's that means you can probably download an app, hopefully. But that also means you will have to use that camera app to record H265 videos, no? Um, because typically yung built-in camera app, yun na yun. <laughs> hindi mo ma-upgrade yan to H265, di ba? So, I think uh, sadly wala kang uh, mag madaling sagot diyan, Farmer Sanchez. There's no real um, option for you. I, if your phone does not come with H.265, if your if your phone doesn't come with H.265 encoding on the built-in camera app, I'd say mag mo na muna yung H.264. Um, ma medyo you'd have to be deleting files na lang dyan or expand your storage a little bit. Um, thankfully, mas madaling solution yung expand your storage kesa dun sa actual yung going through all the trouble to in to look for something that encodes H.265. Trust me. Mahirap yan. Um, hindi ganun kadali. So, uh, I suggest go H264, sadly, and uh, ano, expand my storage mo. Um, katulad ko, I, I still don't have, I don't I don't record H265. Para mas madaling i-manipulate on the smartphone itself. No? Um, oh, expected the price, sabi ni DMAX, expected price daw is Seventeen nine ninety. Medyo matindi yan. <laughs> Ang hirap lang. <laughs> Ang sakit naman yan. Totoo kaya yan? E, $17,990? Yung 4 gig RAM version kaya yan? Oh man. Hirap yan. <laughs> That's why hindi nila siguro ina-announce yung price. Holy crap! 
Oh my God! Okay. Uh, sabi ni Cytotech, ang mahal, hina ng specs ng A9 2020. Um, the most I would pay is 15,000. Hindi pa rin eh. How, how would you... How would you even... How would you even... Like, seriously, how would you even... When there are phones like the Huawei Nova 5T. Na, hindi, nga ako, hindi ako fan ng Nova 5T, but I think it's a good phone with many, many specs. And at least yung cameras are explained. There's a macro camera, there's a depth camera, there's an ultra wide, and there's a regular camera. At least tinabi sa atin para sa yung, two, yung extra two extra cameras. There's, there's the Mi 9T Pro or the Mi 9T. Keep in mind, there's also the Mi 9T at 16,000 pesos with a telephoto with a wide angle and an ultra wide. In a pop-up pop -up selfie camera. Napakahina ng laban ni Mi, ng A9 2020. My God, tinawag, tinawag pan 2020. More like 2015. What? 720p display though. Hindi AMOLED. Hindi in-display fingerprint. Hindi pop-up camera. Hindi, oh man. Maganda lang sa, okay, 5,000 mAh is good. Um, ano pa yung sinabi niya? Ano pa yung sinabi kong maganda? Anyway. That, I, that was just disappointing. Kung I, I. <laughs> ah, Oppo. What can you do with Oppo, man? Ganun talaga si Oppo. Wala tayo magagawa. What can you do? They they release expensive products that are not, does not make any sense uh, from a practical standpoint. See, <laughs> Oppo is like the new... Mas gusto ko ba? Mas may, mas may sense yung Apple iPhone kesa sa Oppo. If you pag-isipan nyo mabuti yun Mas may sense yung Apple iPhone kaysa sa Oppo That's how bad it is right now Oppo is The worst Or maybe uh, may, may mas May mas Mas bulok pa ba sa Oppo In terms of price to Price to specs ratio So pag-isipan natin mabuti Because hindi ko makaisip Si Apple lang ganda ng features For the price Si Oppo, si Oppo, dapat ano ko yung D-Max magpalit ka na ng ano ng ng uh, brand na kaaway. Si Oppo dapat ka oh my god. Ang sakit naman ng oh no, hindi talaga ako ma-invite sa mga Oppo events for sure. <laughs> hindi na ako ma-invite mga kuya. Uh, Shami nga hindi ako binebenta ni. Eh. <laughs> sabi siguro, sabi ni Shami dun sa sales league, ako mambebentahan niyan gagong yan. Binash tayo sa Mi 90. <laughs> Oh my god, alright. I think we're not time topics. <laughs> I think that should be it. Tatlong oras na rin tayo nag, uh, nag uh, kakalbaryo dito. Ano pa bang Fagu Safanatin? I think that should be it. Di ba, matuwa naman kayo sa aking wallpaper, mga mga, mga sir. Tingnan nyo, all the, all the internet memes. Hindi, actually, hindi siya internet meme. It's just a funny, funny photo that keeps on giving, no? There's like many things going on here and hindi ako sponsored by Nissan Cup Noodle pero may hilig ako sa Nissan Cup Noodle. So, fine. Um, parang bumili kayo ng Nokia 7.2 kung ganyan, Oppo A9 2020. Masusok ko pa si Nokia 7.2 for sure. At least stock Android. Tsaka at least, ano yan? Uh, ang tag dito? Um, ano? Like, hindi, Leica. Hindi siya Leica. It's, um, ano pangalan ng ano ni Oppo, ni, ni Nokia? Zeiss Lens. Yun, Zeiss Lens. So, anyway. Uh, that's it for now. Ang ating show. Maraming salamat sa pupapanood. Thank you very much for watching. I know, medyo magulo ang show natin. Medyo na-trigger ako. At medyo magulo ang ating show because uh, nasubukan ko magpakita ng wireless keyboard and mouse and, and sometimes hindi ganun kadali mag-connect and mag -ano. But, uh, I hope you liked our show today na medyo rush natin. Pinadala, pina, pinag, ano, pinag, uh, dikit-dikit. <laughs> Pinagkabit-kabit. May Gundam Special Edition si Nishan. Oh my God, gusto kong bumili nun. <laughs> Even though hindi ako masyadong Gundam collector. Basta gusto ko lang makita. But, uh, alam nyo na, maraming mga weird flavors talaga si Nishan sa Japan eh. Um, but, uh, the marketing is great as well. Tingnan nyo naman yung marketing. This is, look, look at this look at this lady having <laughs> freaking hard, freaking great time. Anyway, maraming salamat sa pagpapanood. That's it for our show tonight. Um, magli madami akong kinalat na gamit dito dahil binuksan ko yung aking oh, gusto ko pa, testing ko pa itong ano eh excited ako testing yung aking bagong mouse 
Si Rapu. Ang laki niya! Ang laki! Hindi ako sanay. Kailangan baguhin ko yung hawa ko sa mouse. No? Anyway, maraming salamat sa pagpapanood. That's it for me, Alex from Deco Classicum. That's been our big time show for September 14, 2019. 2019. Thank you very much for watching. See you guys next time. Bye-bye. Eh, nag, 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 na-triggered na naman ako, nag-scow-sigaw na naman ako. But, huwag nyo naman masyadong awayin si Apple. Okay? Kung hindi talaga, hindi talaga pasok sa budget, no? Huwag nyo nalang awayin. Hindi para sa inyo yun, eh. At least, nag effort si, ano, si Apple, eh. nag effort na ngayon si Apple. Nag, pag, pakinggan nyo yung sinasabi ko, nag effort na ngayon si Apple. nag effort na siya ngayon. Okay? <laughs> Kuya D-Max. <laughs> Bye-bye mga kuya. <laughs>